ఓటమీ పాఠాలు ఏం నేర్చుకున్నారు రాజకీయం అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ అన్న ఓటమి గెలుపు అనేది అందులో భాగం పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషన్ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు నాన్నగారు మంత్రివర్యులు అంతా ఉన్నా కూడా మరి ఎందుకు ఓడిపోయారు మీరు ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వేరు అన్న స్టేట్ ఎలక్షన్స్ వేరు ఎంపీ ఎలక్షన్స్ తొమ్మిది స్థానాలు కూడా టీఆర్ఎస్ ని జాతీయ పార్టీ అని ముద్ర వేసి గెలిపించారా లేకపోతే ప్రాంతీయ పార్టీ అని గెలిపించారా మీరు నా వరకు పాయింట్ చేసినప్పుడు నా సిట్టింగ్ బీజేపీ సీట్ అర్బన్ ఓటర్ అర్బన్ ఎప్పుడు బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ఉండింది ఫస్ట్ టైం ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని కాదు ఈడ కావాల్సింది గెలిచారా లేదా అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న ఎవ్రీ ఓట్ కౌంట్స్ నువ్వు గెలిచిన ఓడిన ఒక ఓటుతోనే అట్లని ఎన్ని వచ్చినాయి అనేదే కదా నువ్వు రెక్టిఫై చేసుకుని ముందుకు పోతావు ఇప్పుడు నీకు ఏం వచ్చినాయి ఓడిపోయినాం కదా అని ఇంట్లో కూర్చోవు కదా ప్రజలు అరవై వేల మంది ఓటర్ మిమ్మల్ని కాదనుకున్నారంటే అప్పుడు మీరు వారికి దగ్గరేనట దూరమైనట మూడు లక్షల ముప్పై వేల సీట్ షేర్ తీసుకోవడం ఓటు షేర్ తీసుకోవడం అంటే ఒక రీజనల్ పార్టీగా నైతికంగా గెలిచినట్టు మంత్రి మంత్రి అయిన తర్వాత చాలా మంది వ్యాపారస్తుల్ని కూడా బెదిరించి మరి వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారన్న విమర్శలు బలంగా వినిపించాయి జరిగిన రెండు ఇష్యూస్ అన్న ఒకటి స్పోర్ట్స్ స్టార్ అని భువన అని తన ఆడపిల్ల టెన్నిస్ ప్లేయర్ తను సాయి కిరణ్ యాదవ్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు కానీ ప్రేమికులను బెదిరిస్తుంటారు అక్కడ ప్రేమ ఆ ప్రేమ జంటకు సంబంధించి అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చి సాయి కిరణ్ యాదవ్ సంప్రదిస్తే అబ్బాయి కాళ్ళు చేతులు ఎరగొట్టిన చరిత్ర సాయి కిరణ్ యాదవ్ అని అంటున్నారు నన్ను సంప్రదించాలి సంప్రదిస్తే బాగుండాలని నేను వందసార్లు చెప్పిన నిజంగానే సంప్రదించుకుంటే ఎమోషన్ అవుతుండేనేమో నేను కూడా చేసుకుంటున్నానేమో తెలియకుండా అని సంప్రదించకపోవడమే మంచిదైంది అయినప్పటికీ ల్యాండ్ ఇష్యూలో ఎంపీని మీరు కా కిడ్నాప్ చేసి తాజ్ కృష్ణలో బంధించారనేది అవాస్తవం అంటారా ఊరికి అడగడమే కదా క్వశ్చన్స్ జనరల్ ఇస్ట్ జనరల్ గా అడుగుతున్నారు ఒక సింపుల్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను సాయి కిరణ్ యాదవ్ చుట్టూ ఉన్న కోటరీ అంటే ఆయన ఆయన అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే క్రిమినల్ కేసులు ఉన్న వాళ్ళే చుట్టూ ఉంటారు మీకు రొటీన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ అలవాటు అయిపోయినట్టు ఉన్నది ఒక్క పేరు చెప్పండి ఒకరా ఇద్దరు నా జీబీ సరిపోవడం లేదంటే కింద ఉన్న సైన్యం కానీ ఇంట్లో ఉన్న సైన్యం కానీ బయట ఉన్న సైన్యం కానీ ఒక బన్సిలాల్ పేట వాసి ఒక గాస్మండి వాసి ఒక మూండ మార్కెట్ వాసి ఒక పద్మారావు నగర్ వాసి ఒక బోలక్పూర్ వాసి ఇట్లా నా కాన్స్టిట్యున్సీలో రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇటీవల ఒక కామెంట్ చేశారు తెలుసు కదా మీరు ఎలక్షన్ ముందు అనుకుంటా నేను నోరు విప్పితే బిడ్డ మళ్ళా సోడాలు అమ్ముకుంటాను మళ్ళా ఆలుగడ్డలు అమ్ముకుంటాను అదే ఆలుగడ్డలు అమ్ముకు ఎందుకు అన్నారు అన్నమాట సాయి బామెట్ వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోవచ్చు కానీ ఆలుగడ్డ లమ్మెట్ వాళ్ళు మినిస్టర్ కావద్దా అంటే వీళ్ళు రాజకీయం చేయొద్దా వీళ్ళే చేయాలా సోషల్ మీడియాని మీరు యూజ్ చేసుకోవట్లేదా చేస్తే మళ్ళా మరి సోషల్ మీడియా ఒక పెద్ద దరిద్రం అని ఉపయోగించారు కదా మీరు అవును సోషల్ మీడియా అలా దరిద్రమైన సోషల్ మీడియాని మీరు ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియా రెవల్యూషనరీ థాట్ అని ఉన్నాయి దరిద్రం అన్న పదాన్ని మీరు వాడారు సోషల్ మీడియా ఒక రెవల్యూషనరీ థాట్ దాన్ని దరిద్రంగా వాడుతున్నారు బీజేపీ పార్టీ అని మళ్ళీ అంటారు సినిమాలతో బాగా క్లోజ్ గా ఉంటారు పబ్బులకు వెళ్ళినప్పుడు కొకైన్లు మొత్తం ఇవే ఉంటాయి దానికి అతిథుడు ఏం కాదు మన సాయి కిరణ్ యాదవ్ అంటుంటారు ఎట్లుంటారు అంటే నా పరిస్థితి రోజు కొత్త షర్ట్ వేసుకున్నాం అనుకున్నా ఇంత రోజు కొత్త షర్ట్ వేసుకున్నా అంటారు చినిగిపోయింది వేసుకున్నాను వీడిని పని అయిపోయింది రాగి వీడిని తేరంటారు అటువంటి సొసైటీలో ఎంపీ టికెట్ కోసము పార్టీకి ముప్పై కోట్లు ఫండ్ ఇచ్చి మరి ఎంపీ టికెట్ తెచ్చుకున్నారన్న విమర్శ మిస్టేక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటారు తెలంగాణ అనేది కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయరా పైసలు ఇచ్చి చేయరా ఊరు కాళేశ్వరం నుంచి శ్రీశైలం కు నీటిని గోదావరి జలాలను తరలించి ఏపీకి మేలు చేయాలనుకున్నారా లాంటి ఏపీలో నిర్మించే పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలని శ్రీశైలం తీసుకొచ్చి అక్కడ మీరు కేటాయింపులు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా గోదావరి అనేది జీవన ఓకే జియోగ్రఫికల్ గా పారుతూ పారుతూ తెలంగాణని టచ్ అయితూ బే ఆఫ్ బెంగాల్ పోతుంది ఏపీలోకి వెళ్తుంది కదా అవునన్న ఏపీ దగ్గరికి వస్తుంది అన్న గోదావరి నది మీ నుంచి ఏపీలో పోతుంది ఏపీ నుంచి మీకు వస్తుంది హా హలో వెల్కమ్ టు ఐడ్రీ మీడియా ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు అలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు ఆయన ఎవరు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మన రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి కుమారుడు 
అంటే తండ్రి రాజకీయ వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్న ఆయన అంటే యూత్లో ఆయనకు మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది ఆ ఫాలోయింగ్ అంతా చూసి రాజకీయ అరంగేట్రం చేశారు అయితే మరి ఆయన దూకుడు విషయమో మరి ఎందుకో మరి తండ్రికి ఉన్నంత రాజకీయ ఎత్తుగడలను అలవాటు చేసుకోకపోవడమో కారణం ఏమిటి కానీ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంపీగా ఓడిపోయి ఇప్పుడు ప్రజల్లోనే ఉంటున్నారు అయితే రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా ఎందుకు ఓడిపోవాల్సి వచ్చింది ప్రస్తుతం ఆయన రాజకీయంగా ఎలాంటి అడుగులు వేస్తున్నారు అంటే ప్రజల్లోనే ఉన్నారా లేకపోతే ఓడిపోయారన్న ఒక నైరాశ్యంతో ఇంటికే పరిమితమయ్యారా అన్న పూర్తి వివరాలు ఆయన ద్వారా తెలుసుకుంటాం నమస్కారం నమస్కారం సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు ఓకే పూర్తి పేరు అదేనా తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ తలసాని సర్నేమ సాయి కిరణ్ పేరు కమ్యూనిటీ ఓకే ఓటమి పాఠాలు ఏం నేర్చుకున్నారు రాజకీయం అనేది ఒక ప్రొఫెషన్ అన్న ఓటమి గెలుపు అనేది అందులో భాగం పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషన్ నేను టూ థౌజండ్ నైన్లో నాన్నగారు గెలిచిన ఓడిపోయిన అన్ని చూసినా నేను తనతోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఓటమి ప్రజలకు ఇంకా చేరువ చేయాలి ఇంకా హార్డ్ వర్క్ కావాలి ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి ప్రజలకు ఏం అవసరమో అది తీర్చాలి అనే పాటల వైపు వెళ్తున్నాను ఇంకా ఉన్నారు ప్రజల్లోనే ఉన్నా మాకు తెలిసిందే కదా ఇంకా వేరే విషయం తెలియదు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కానీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరికి కానీ ప్రజల్లో ఉండడం తప్ప వేరే విషయం తెలియదు అన్న ప్రజల్లోనే ఉంటాం ఎప్పుడు ఎందుకంటే సుదీర్ఘమైన థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి నాన్నగారు రాజకీయంలో ఉండడం మేము గాస్ మండి అనే ఒక బస్తీలో పుట్టి యాదవ్ కమ్యూనిటీలో పుట్టి ఒక బీసీ నాయకునిగా ఈ రాష్ట్రాలు గుర్తుపట్టేంత విధంగా పెరగడానికి కారణం ప్రజలు కాబట్టి వాళ్ళతో సాన్నిహిత్యము కార్యకర్తల సాన్నిహిత్యం ఉండవు కుటుంబ సాన్నిహిత్యం ఉండదు సో వాళ్ళతోనే ఉంటాం పబ్లిక్లో నిత్యం కూడా పబ్లిక్తో అలవాటు అన్న ఇంకా వేరే పని ఉండదు వాళ్ళందరినీ పేర్లు పేర్లతో సహా ఇంటి అడ్రస్లతో సహా అందరు ఇంటికి ఏదో కార్యక్రమాన్ని పోయిన వాళ్ళం మేము కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం చెప్తున్నాం సో వాళ్ళతో నా రిలేషన్ ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది మరి అంత రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు నాన్నగారు మంత్రి వర్యులు అంతా ఉన్నా కూడా మరి ఎందుకు ఓడిపోయారు మీరు ఇప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వేరా స్టేట్ ఎలక్షన్స్ వేరు ఎంపీ ఎలక్షన్స్ డైరెక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ బిట్వీన్ టూ నేషనల్ పార్టీస్ నరేంద్ర మోడీ వర్సెస్ రాహుల్ గాంధీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ఎన్డీఏ వర్సెస్ యూపీ అనుకుందాం ఉంటుంది స్టేట్ ఎలక్షన్లో స్థానిక లీడర్ ఎవరు పలానా వ్యక్తి మనకి ఇంట్లో కలిసి ఉన్నాడా లేదు ఉన్నాడా పని చేస్తాడా చేయడా తెలిసిన వ్యక్తులు ఉంటారు చాలామంది ఇంకోటి మేజర్ కారణం ఎవరికి అనుకోరుగానే నేను చెప్తాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పటికీ బీజేపీ ఉండనే అండి కాంగ్రెస్ ఉండనే అండి తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఎప్పుడు న్యాయం చేసింది కానీ అండగా నించింది కానీ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజానీకం ఎప్పటికీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ అంటే కొంచెం దూరం ఉంటారు అదొక కారణం ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటే పోలింగ్ అయింది నాకు సికింద్రాబాద్లో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ఒక రీజనల్ పార్టీగా ఎప్పుడు నేషనల్ పార్టీసే గెలుస్తాయట సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్లో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ పుట్టినప్పటి నుండి ఐదర్ కాంగ్రెస్ ఆర్ బీజేపీ విల్ విన్ దిస్ సీట్ ఫస్ట్ టైం ఒక రీజనల్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాండిడేట్గా నేను నించోని ఒక బీసీ నాయకునిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారు అందరూ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలే ఏడు మందిలో ఆరుగురు టీఆర్ఎస్ ఒక ఎంఐఎం ఎంఐఎం మిత్రపక్షం మా అందరు కృషి ప్రజల్లో కే కేసీఆర్ గారు పట్టున్న సానుకూలత వల్ల మూడు లక్షల ముప్పై వేల సీట్ ఓట్లు వచ్చినాయి నా ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ రీజనల్ పార్టీకి రెండు లక్షలు కూడా రావు ఎప్పుడు రాలే లాస్ట్ టైం దత్తాత్రేయ గారు రెండు లక్షల నలభై ఐదు వేలతో గెలిచినారు బీజేపీ ఆరు లక్షల తేడాతో ఓడిపోయినట్లు మనకు ఎవరన్నా అంటే మీకు ఎంత మెజార్టీతో గెలిచారు కిషన్ రెడ్డి గారు నా పైన అరవై వేల మెజార్టీతో గెలిచిండ అన్న ఓకే ఇంతవరకు హిస్టరీలో రెండు లక్షల కన్నా తక్కువ ఎవరు గెలవలే ఈ సీట్ ఇది ఫస్ట్ టైం సో నామినల్ గా గెలిపేది గెలిపించారా లేకపోతే ప్రాంతీయ పార్టీ అని గెలిపించారా ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదహారు సీట్లు కంటెస్ట్ చేస్తే తొమ్మిది సీట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలిచింది భారతదేశం మొత్తంలో మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో ఏదైనా రీజనల్ పార్టీ ఇంక్లూడింగ్ బీఎస్పీ ఎస్పీ చెప్తున్నాను నేను ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ ఇంత పెద్ద షేర్ తీసుకుందా తీసుకోలేదు మీరు నా వరకు పాయింట్ చేసినప్పుడు నా సిట్టింగ్ బీజేపీ సీట్ అర్బన్ ఓటర్ అర్బన్ అయితే ఎప్పుడు బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెసే ఉండింది ఫస్ట్ టైము ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పార్టీ జెండా ఎగరాలని చెప్పి నా ప్రయత్నం ఉండేది ఎగిరేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగిరేస్తాం ఇక్కడ నుంచి వచ్చి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మన రేవంత్ రెడ్డి గారు గెలిచారు కదా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి
ఇక్కడ సిట్టింగ్ బీజేపీ మీరు అంటున్నారు బీజేపీ సీటు బండారు దత్తాత్రేయ గారు మంత్రిగా చేసిన సీటు నాలుగు సార్లు బీజేపీ గెలిచిన సీటు ఎనిమిది సార్లు కాంగ్రెస్ గెలిచిన సీటు మీరు బ్రేక్ అయ్యొచ్చు కదా అదే బ్రేక్ అన్న మూడు లక్షల ముప్పై వేలు బ్రేక్ నెక్స్ట్ టైం జెండా గ్రేస్తాను ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయని కాదు ఈడ కావాల్సింది గెలిచారా లేదా అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్న ఇప్పుడు ఓడిపోయినాం కదన్న ఓడిపోయిన తర్వాత ఇవాళ రేపు సోషల్ మీడియాలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అన్న ప్రతిదీ అవేర్నెస్ అందరూ గమనించి ఏం జరుగుతుంది వాస్తవాలు ఏందో తెలుసుకునే విశేషం వచ్చింది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా సో ఎవ్రీ ఓట్ కౌంట్స్ నువ్వు గెలిచినా ఓడినా ఒక ఓటుతోనే అట్లని ఎన్ని వచ్చినాయి అనేదే కదా నువ్వు రెక్టిఫై చేసుకుని ముందుకు పోతావు ఇప్పుడు నీకు ఏం వచ్చినాయి ఓడిపోయినాం కదా అని ఇంట్లో కూర్చోవు కదా అన్న ఎన్ని వచ్చినాయి ఎక్కడెక్కడ వచ్చినాయి ఏ పాకెట్స్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వైపు ఉన్నారు ఏ పాకెట్స్ వాళ్ళు లేరు వీళ్ళు ఎందుకు లేరు వీళ్ళని ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి టీఆర్ఎస్ వైపు ఎట్లా తిప్పుకోవాలి వీళ్ళని ఇదంతా ఒక స్ట్రాటజీ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అనమాట ఇంటర్ స్టార్టింగ్ లో ఇదంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటాము ఒక క్యాడర్ అంతా కూడా ఒక కుటుంబం ఉంటే ఇంటింటి పేరు అడ్రస్లు పేర్ల సహా చెప్తా నేను అన్నారు ఇంతటి నెట్వర్క్ ఉన్న మీరు గెలవలేదనడానికి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయంట ఇంతటి నెట్వర్క్ పెట్టుకున్నారు ఎంతటి వారు అయినా అవతల ఎంతటి బలవంతులు అయినా సిట్టింగ్ బీజేపీ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మీకు అంత నెట్వర్క్ ఉన్న ప్పుడు ప్రజలు మీకు ఓట్ల అరవై వేల మంది ప్రజలు అరవై వేల మంది ఓటర్ మిమ్మల్ని కాదనుకున్నారంటే అప్పుడు మీరు వారికి దగ్గరైనట దూరమైనట అదే ఇప్పుడు మీరు అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అప్పుడు నుండి మీకు అర్థమైతే నేను చెప్పింది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మాట్లాడుతున్నారు ఓటమిలో మీరు కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉన్నట్టున్నారు ఓడిపోయి మూడు లక్షల ముప్పై వేల సీట్ షేర్ తీసుకోవడం ఓటు షేర్ తీసుకోవడం అంటే ఒక రీజనల్ పార్టీగా నైతికంగా గెలిచినట్టు ఇంకోటి అవతల వాళ్ళు బీజేపీయా ఎవరైనా ఉండనియండి ఎందుకు ఓడిపోయినా అనేది మీ క్వశ్చన్ కదా నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాండిడేట్గా సిట్టింగ్ బీజేపీ సీట్ని ఓడగొడతానని ప్రయత్నం చేసిన వ్యక్తిని ప్రయత్నంలో భాగంగా చాలా దూరం పోయిన వ్యక్తిని ఇక్కడ నేషనల్ ఎలక్షన్స్ అంటే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు మాకు ఎందుకు తెలంగాణకు ఒక రూపాయి ఇయ్యడు కదా కాళేశ్వరం ఒక రూపాయి ఇయ్యలేదు కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కర్ణాటక ఒక రూపాయి ఇయ్యలేడు కదా అసలు తెలంగాణ ఇండియాలో ఉందని గుర్తిస్తారా వీళ్ళకి మేమెందుకు ఓట్లు వేయాలి అసలు మేము ఓటనే పార్టిసిపేట్ చేయమని యాభై నాలుగు పర్సెంట్ ఓటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఆ యాభై నాలుగు పర్సెంట్లో దాదాపు యాభై పర్సెంట్ టీఆర్ఎస్ చేద్దామనే ఉండే మరి తొమ్మిది స్థానాలు ఎలా వచ్చాయంటారు మళ్ళా తొమ్మిది స్థానాల పర్సెంట్ అదే చెప్తున్నాను పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఓటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మా సిటీ అర్బనైజేషన్ ఏమైందంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపియలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు హెల్ప్ చేయరు మనకి ఏ వీళ్ళు మాకు వేస్తుంది లేకపోతుంది అదే సేమ్ మీరు మా ఎలక్షన్ తీసుకోండి అది మన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ తీసుకోండి పర్సెంటేజ్లు బాగా వచ్చినాయి మెజారిటీస్ బాగా వచ్చినాయి సెంట్రల్ వాళ్ళు మనకి ఎందుకు వాళ్ళు మనం ఎందుకు అనుకున్నప్పుడు మనం కూడా వాళ్ళు ఎందుకు అని చెప్పి మా ఒవ్వరు కానీ ప్రజానీకము ఇంట్రెస్ట్ చూపే ఓటేనికి వాళ్ళు వేసి ఉంటే ఇది గెలిచే సీటు టీఆర్ఎస్ అంటే అఫీషియల్స్ ఎక్కువ ఉంటారు సిటీ కల్చర్ ఎక్కువ కాబట్టి మీరు మీరు తప్పు అఫీషియల్స్ ఎక్కువ ఉండరు ఇక్కడ స్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా స్లమ్స్ ఉంటాయి ఆ స్లమ్స్ అన్ని కూడా డెవలప్ అయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీకు జుబ్లీల్స్ అనే పేరు కాన్స్టిట్యూన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుసు కానీ అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ స్లమ్ ఓటింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్లమ్స్ ఎక్కువ హైదరాబాద్లో ఎక్కడెక్కడ నుండో మైగ్రేట్ అయ్యి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు స్లమ్స్ ఏందన్న మన దగ్గర గుజరాతీ మార్వాడి మహేశ్వరి జైన్స్ సింధుస్ ఇవందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటాయి మా దగ్గర ఇప్పుడు మా సింధు కాలనీ ఉంది మా దగ్గర గుజరాతీ గల్లీ ఉంది మా దగ్గర పార్సీ గుట్ట ఉంది మా దగ్గర ఇట్లా అందరు స్థిరపడిపోయి ఉన్నది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ గొప్పతనం అది ఉన్నది వీళ్ళందరూ కలిసి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపేయలేదు అంటే ఈ నేషనల్ వాళ్ళు మనకి ఏం చేసింది లేదని చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలక్షన్ అయిపోయింది అదే ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అయిపోయింది ఓటింగ్ జరిగిపోయింది వన్ సైడ్గా నైంటీ సీట్స్ ఇచ్చినారు ఏ వీళ్ళకి మనకి ఎందుకు అనేది దాంట్లో దాని బ్యాడ్ లెక్ జరిగిపోయింది అసలు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఉంటే బీజేపీకి ఈసీ కూడా వచ్చేది కాదు టీఆర్ఎస్ మీద వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదా ఎలక్షన్ యాదవ్ గారి మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టలేదా లేదు లేదు ఎలక్షన్ పైన చూపేయాలి అలాగే టీఆర్ఎస్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ అట్లా కాదు ఈ సెంట్రల్ ఎవరు వస్తే మాకు ఏం చేసేది ఉంది మాకేదో ఒక రూపాయి ఇచ్చలేదు లేదు ఎవరు ఇంతవరకు ఇయ్యనే లేరు కదా మాకు ఎందుకు ఇలా ఎలక్షన్ అని చెప్పి బాయ్కౌట్ చేసిన వాళ్ళు తండ్రి గారు మంత్రిగా ఉండడంతోనే దౌర్జన్యాలు ఎక్కువగా చేస్తున్న సాయి కిరణ్ ఇక పార్లమెంట్కి వెళితే ఇక మేము ఇక్కడ మను కూడా సాగించగలమా అని చాలామంది కూడా భయభ్రాంతులకు గురై మిమ్మల్ని కాదనుకున్నారంటున్నారు లేదని అటువంటి సన్ సన్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడు జరగలేవు
భువన అని తన ఆడపిల్ల టెన్నిస్ ప్లేయర్ తను జనరల్గా ఇంటికి ఎప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది ఎవ్రీ డే ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ రండి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిని కలిసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తే సాల్వ్ అవుతాయని నమ్మకంతో వచ్చే వ్యక్తులు వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కూడా ఉంటారు యథావేదిగా కలవడానికి వచ్చినప్పుడు నాన్న లేరు అక్కడ ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్కి వాడికి జరిగిన ఘర్షణ ఎవడైతే అభినవ్ అనే వ్యక్తి జరిగిన ఘర్షణ వాళ్ళు కొట్టుకుంటే వాడు వెళ్ళి వీళ్ళ పైన కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి ఇక్కడ వచ్చి ఏడ్చుకుంటూ నన్ను ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్ వేసేసినాడు అని చెప్పి ఆమె మీడియా ముందు వచ్చి కూర్చొని చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత మన పైన కేసు పెడితే వాడు ఫరారు ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సీన్ అది ఇంకోటి ఎంపీని కిడ్నాప్ చేసిన అనేది ఒకటి ఒకటి విచిత్రమైన అనమాట అంటే రాజకృష్ణలో బంధించి మరి ప్రపంచంలో విచిత్రాలు ఎట్లా ఉంటాయంట రాజకృష్ణ హైదరాబాద్ కు ఒక హెరిటేజ్ హోటల్ రాజకృష్ణ లోపల పక్క పెట్టండి రాజకృష్ణ లోపల కావాలంటే రెండు వేల సిసి కెమెరాలు ఉంటాయి అంటే నీ అనువు అనువు చూడొచ్చు నీకు తాజకృష్ణ లో కిడ్నాప్ ఎట్లా చేస్తారు బంది ఎట్లా చేస్తారు అనేది విచిత్రమైన రాజకీయంగా మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు కదా మీరు ఏం చేసినా అడిగే వారు ఉంటారంటారు అంటే ఎట్లా ఉంటారు నాగరాజ్ గారు అయినా కెమెరా ముందుకు వచ్చిన తర్వాత సాయి కిరణ్ యాదవ్ అయినా కెమెరా ముందు వచ్చిన తర్వాత కెమెరా ప్రామినెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా పోతుంది అంటే స్పోర్ట్స్ అమ్మాయి తర్వాత నాలుగు మెడల్ గెలిచిందన్న తను వచ్చింది నేనే తనకి మళ్ళీ ప్రోత్సహించినాను అటువంటి వ్యక్తులను ప్రోత్సహించాలన్న వాడు ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్ వేస్తే మా సొంత సిస్టర్ తిన కొట్టలు అన్న దాన్ని సాయి కిరణ్ యాదవ్ ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు కానీ ప్రేమికులను బెదిరిస్తుంటారు అక్కడ ప్రేమ ఆ ప్రేమ జంటకు సంబంధించి అమ్మాయి వాళ్ళు వచ్చి సాయి కిరణ్ యాదవ్ సంప్రదిస్తే అబ్బాయి కాళ్ళు చేతులు ఇరగొట్టిన చరిత్ర సాయి కిరణ్ యాదవ్ అని అంటున్నారు నన్ను సంప్రదించలే సంప్రదిస్తే బాగుంటుంది నేను వంద సార్లు చెప్పిన నిజంగానే సంప్రదించు ఉంటే ఎమోషన్ అవుతుండేమో నేను కూడా చేసుకుంటున్నానేమో తెలియకుండా అని సంప్రదించకపోవడమే మంచిదైంది అయినప్పటికీ కేవలం సాయి కిరణ్ యాదవ్ అనే పేరు వచ్చినందుకు ఒక ఆడపిల్ల జీవితం నిలబడ్డది తను స్పోర్ట్స్ స్టార్ అయింది చాలా హ్యాపీ అన్నా నేను అయితే ఈ ల్యాండ్ ఇష్యూలో ఎంపీని మీరు కిడ్నాప్ చేసి తాజ్ కృష్ణలో బంధించారనేది వాస్తవం అంటారా ఊరికి అడగడమే కదా క్వశ్చన్స్ జనరల్ ఇస్ జనరల్ గా ఇవే అడుగుతున్నారు ఒక సింపుల్ మిమ్మల్ని అడుగుతాం ఎట్లా చేయగలుగుతాం చెప్పండి ప్రాక్టికల్ తాజ్ కృష్ణలో ఒకరిని ఎంపీ అంటున్నారు మళ్ళీ ఎంపీ భర్త అంటున్నారు ఎట్లా ప్రాక్టికల్ అయింది కాదు కదా సరే ఇంకోటి జస్ట్ సిసి కెమెరా ఫుటేజ్ అడిగితే అయిపోయింది కదా అసలు అక్కడ డిస్కషనే లేదు ఇటువంటి వాస్తవాలు చూపించాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి ఉండదు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు సిసి కెమెరా ఫుటేజీలే కాదు ఏ ఫుటేజ్ కూడా బయటికి రాదు అంటే మీ కనుసలలో పాలన ఉన్నప్పుడు అలాంటివన్నీ బయటకు వస్తాయంటే సినిమా అనుకుంటారు ప్రాక్టికల్ సినిమా చూపిస్తున్నారు కదా ప్రాక్టికల్ గా సినిమా తరహాలోనే జరుగుతోంది ఈ రోజు సాయి కిరణ్ యాదవ్ చుట్టూ ఉన్న కోటరి అంటే ఆయన ఆయన అనుచరులు ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే క్రిమినల్ కేసు ఉన్న వాళ్ళే చుట్టూ ఉంటారు ఎక్కడ ఏది ఉన్నా కూడా దాడులు చేయడము కొట్టడం ఇది ఒకరిద్దరు కాదు ఒక రాయి ఇద్దరు ఆ బుర్రలు కాదు నా జీవి సరిపోవడం లేదు చెప్తున్నాను గురించి చెప్తుంటే నా మెమరీ ఫుల్ అయిపోయింది రొటీన్ గా అడిగే క్వశ్చన్ అలవాటు అయిపోయినట్టు ఉన్నది ఒక్క పేరు చెప్పాడు నేను అది చెప్తున్నా ఒకరిద్దరు ఒకరిద్దరు అయితే పేరు చెప్పాలి ఇప్పుడు కిడ్నాప్ అయితే ఒకటి చెప్పారు కాబట్టి నాకు గుర్తుంది ప్రేమ జంట ఒకటి మారేడు పల్లికి చెందిన వాళ్ళు కాబట్టి ఒకటి గుర్తుంది ఈ సైన్యం గురించి చెప్తున్నారు కదా ఈ సైన్యం గురించి మీ చుట్టూ ఉన్న మీ సైన్యం సైన్యం ఇప్పుడు నేను వస్తున్నా కిందనే చూశాను భార్య ఎత్తున మీ సైన్యం ఉంది యువత అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు ఏదైనా కావచ్చు ఆ సైన్యం ఆ సైన్యంలో క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక రా ఇద్దరు నా జీబీ సరిపోవడం లేదంటే ఒక్కరు చెప్పండి నా కింద ఉన్న సైన్యంలో కూడా చెప్తా నేనండి ఒక్కరి పేరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకరు లేదు ఏళ్ళ మీద లెక్క పెడదామంటే లేదు అది వేళ్ళు సరిపోవు అంటున్నారు అయింది కదా ఇది మీరు రొటీన్ క్వశ్చన్ అడిగారు వాస్తవానికి ఆన్సర్ చెప్తుంది చెప్పండి కింద ఉన్న సైన్యం కానీ ఇంట్లో ఉన్న సైన్యం కానీ బయట ఉన్న సైన్యం కానీ ఒక బన్సిలాల్ పేట వాసి ఒక గాస్మండి వాసి ఒక మూండ మార్కెట్ వాసి ఒక పద్మారావు నగర్ వాసి ఒక బులక్పూర్ వాసి ఇట్లా నా కాన్స్టిట్యున్సీలో యువత వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాస్లో వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొచ్చి డాడీకైనా నాకైనా ఒకటే టీం మా ఇద్దరికి సపరేట్ టీంలు లేవు ఒకటి కార్యకర్తలు నాన్న దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ నా దగ్గర ఉన్నారు మీరు రొటీన్ అడిగేసి అన్నది అట్లా ఉండదు మా దగ్గర అట్లా ఉండదు అట్లాంటి అవసరం కూడా లేదన్న ప్రజల్లో మంచి రెస్పెక్ట్ ఉన్న వ్యక్తులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఏ పని అయినా భుజాల పైన వేసుకొని హార్డ్వర్క్ చేసే వ్యక్తి శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆయన కొడుకు లేక పుట్టడం నా అదృష్టము ఇవన్నీ పని చేయాల్సిన పనే ఉండదు ఇంకోటి నేను వాస్తవానికి 
మా అకాడమిక్స్ అన్న నన్ను ఎయిట్ ఇయర్స్ మా నాన్న మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా నన్ను ఎయిట్ ఇయర్స్ బయట పెట్టి చదివించారు ఎందుకు చదివించారు ఇక్కడ ఉంటే పాడైపోతారని కాదన్న ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినారు హాస్టల్ వేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని నేను స్టేట్ థర్టీన్త్ ర్యాంక్ తీసుకున్నాను స్టేట్కి థర్టీన్త్ ర్యాంక్ తీసుకున్నాను నేను మా ఫాదర్ మినిస్టర్ అప్పుడు కూడా సూపర్ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు నన్ను క్యాబినెట్లోకి తీసుకొచ్చి అప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్ కాబట్టి క్యాబినెట్లోకి తీసుకొని సన్మానం చేసినాను నన్ను పిలిచి ఆఫీస్కి పిలిచి తర్వాత నీ లైఫ్లో మెంటర్ నేనే అవుతాను చదువుకునే వాళ్ళంటే నాకు బాగా ఇష్టము శ్రీనివాస్ యాదవ్ లాంటి పిల్లలు కూడా చదువుకోవడం అనేది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది నేను మెంటర్షిప్ చేస్తా అని విశాఖ ఉత్సవం జరుగుతుంది వైజాగ్లో నాన్న టూరిజం మినిస్టర్ అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎంబీబీఎస్ మూర్తి అనేట ఆయన విశాఖపట్నం ఎంపీ గోల్డ్ స్పాట్ మూర్తి అని వాళ్ళం మనం తనదే గీతం యూనివర్సిటీ తన అక్కడ తన అక్కడ పంపించినారు అక్కడ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నా ఈసీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన నేను అక్కడ నుండి ఆస్ట్రేలియాలో ఎంబీఏ ఫస్ట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వులంగాంగ్ పోయిన తర్వాత ట్రయల్స్ నేను సిటీలో చదువుకోవాలి యూనివర్సిటీలో నేను స్కాలర్షిప్తో చదివాను ఆస్ట్రేలియాలో కూడా నేను ఐఐటి సో అకాడమిక్స్లో ప్రామినెన్సీ తెలిసిన వ్యక్తి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కాబట్టి బిజినెస్ చేయమంటే వంద బిజినెస్ చేస్తాను చేసినా కూడా కానీ ప్రజల వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు రొటీన్ అడిగేసారు సినిమాలు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉండరేమో సినిమాలలో సినిమాలకు అలవాటు జనరల్ ఇది చూపించిన ఒక మినిస్టర్ అనగానే మినిస్టర్ కొడుకు ఫస్ట్ రౌడీ ఉండాలి అంబడ చుట్టుపక్కల జనాలు ఉండాలి పక్కకు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండాలి మంది అవుతుండాలి సిగరెట్ అవుతుండాలి అనేది ఒక ప్రెసెంటేషన్ ఇచ్చిన అవన్నీ ఉండవన్న వాస్తవానికి మా దగ్గర కాదు ఏ రాజకీయ నాయకు ఉంది రెండో చాలా తప్ప అది అక్కడ ఉండదు వ్యవస్థ అట్లా ఉండదు ఇక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరో చేస్తారని చెప్పి మేము అందరికి అదే రంగు పెడతామంటే కష్టం అట్లా రొటీన్ ఉండదన్న ప్రతి వ్యక్తి వేరు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్స్ వేరు వాళ్ళ జీవితాలు బతికింది వేరు చదివింది వేరు అర్థం చేసుకుంది వేరు అర్థం చేసుకోవాలనుకునేటి వేరు ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అందరు పొలిటీషియన్స్ ఒక అంబ్రెల్లా కింద ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో వీఆర్ అట్మోస్ట్ డిఫరెంట్ అందులో బాగా మాస్కి దగ్గరగా కోరికతో అని వాళ్ళకి సేవ చేయాలని మనస్ఫూర్తి వచ్చిన వ్యక్తులు మేము విద్యాపరంగా మొదటి స్థానంలో ఉన్నారు సిడ్నీలో కూడా మీరు ఎంబీఏ పూర్తి చేసి వచ్చారు కదా అంత ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు మీరు ఎందుకు మళ్ళీ ఈ రాజకీయాలు లాగా రావాలనుకున్నారు స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది నేను హాలిడేస్కి వచ్చేవాను నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ బయట ఉన్నాను కాబట్టి హాలిడేస్కి వచ్చేవాను శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి దగ్గరికి మీకు ఇంత ముందే చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ పైన జనం వస్తూనే ఉన్నారు నేను ఇద్దరు ముగ్గురిని రెగ్యులర్ పరిచయం అంటున్నాను కాబట్టి అందరూ అడిగినా నేను అరే ఏంది నిన్న వచ్చినావు ఈరోజు వస్తున్నావు అంటే నిన్న కరెంటు కోసం వచ్చిన ఈరోజు వాటర్ కోసం వచ్చిన సో ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆబ్వియస్లీ లైఫ్లో అన్నీ కంటిన్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూస్గా ఉంటాయి కాబట్టి నేను కూడా వాళ్ళకి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తిగా చేయాలని ఇంకోటి భారతదేశంలోనే అతి గొప్ప ప్రొఫెషన్ రాజకీయం పొలిటిక్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ దెన్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ఇండియా వీళ్ళకి తక్కువ కాలం ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు టైం షెడ్యూల్స్ ఉండవు అదే అంటున్నా మీరు రొటీన్ మీరు ఏంటి అంటే ఎన్టీ రామారావు సినిమానే చెప్తారు అయిపోయిందన్న ఇప్పుడు కొత్త హీరోలు వచ్చేసినారు వీళ్ళకు ఉన్న రొటీన్ లైఫ్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరిగినప్పటికీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏమున్నప్పటికీ ప్రజలు ఎవరైనా వస్తే అడ్రస్ చేయాలి వాళ్ళకి సాల్వ్ చేయాలి లేదా అటెంప్ట్ చేయాలి ఇంకోటి ఏ మినిస్టర్ దగ్గర కానీ ఏ ఎమ్మెల్యే కానీ ఏ కార్పొరేటర్ కానీ ఏ కౌన్సిలర్ కానీ ఏ వార్డ్ మెంబర్ కానీ జెడ్పీ ఎంపీపీ ఎవరైనప్పటికీ ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని రారన్న ఇంటికి వస్తారు లేదా ఆఫీస్కి వస్తారు ప్రాబ్లమ్ చెప్తారు ఎట్లున్నా అటెండ్ చేస్తాం వీళ్ళకి సండే ఉండదు మండే ఉండదు మీరు పండుగలకు హాలిడే తీసుకొని పోతారు మేము పండుగలకు పబ్లిక్ పబ్లిక్లో ఉండాలి మేము ఇటువంటి గొప్ప ప్రొఫెషన్ డబ్బులు సంపాదించేది ఉండొచ్చేమో అన్న చేస్తారేమో మాకు తెలియదు మా వరకు అయితే రాజకీయం అంటే ఇది ఇది గొప్పది ఇది గొప్పది బెస్ట్ మా ఫాదర్ థర్టీ ఇయర్స్ నేను కోల్పోయిన వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను నేను ఎవరో చెప్పలేరు మా ఫాదర్ని నేను నా దగ్గర తక్కువ చూసినా జనాల దగ్గర ఎక్కువ చూసినా కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు సే దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఐ వాంటెడ్ టు బి ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ ప్రొఫెషన్ మీ తాతయ్య వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు తాతగారు ఎవరు లేరన్న మా ఫాదర్ తాతయ్యారు మా తాత మోండా మార్కెట్ అని మన ఆదే నగర్ గాస్ పండి మోండా మార్కెట్ చాలా ఫేమస్ అన్న మీకు సిటీలో మోజంజా మార్కెట్ మోండా మార్కెట్ రెండు చాలా ఫేమస్ మోజంజా మార్కెట్ ఫ్రూట్స్కి ఇది వెజిటేబుల్స్ దీనికి తను మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్నారు తాతగారు నాన్న బాల్యం అక్కడనే కంప్లీట్
ఓకే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇటీవల ఒక కామెంట్ చేశారు తెలుసు కదా మీరు ఎలక్షన్ ముందు అనుకుంటా నేను నోరు విప్పితే బిడ్డ మళ్ళా సోడాలు అమ్ముకుంటావు నువ్వు మళ్ళా ఆలుగడ్డలు అమ్ముకుంటావు అదే ఆలుగడ్డలు అమ్ముకు ఎందుకు అన్నారు ఆ మాట ఈ విషయం మీకు కూడా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఆలుగడ్డలు అమ్ముకునే వాళ్ళు రాజకీయాలకు రావద్దా లేకపోతే రాజకీయం చేసే వాళ్ళు ఆలుగడ్డలు అమ్ముకోవద్దా ఆలుగడ్డలు అమ్ముకునే వాళ్ళు రాజకీయాలు రావద్దా అనేది మనం పక్కన పెడితే దాని గురించి మళ్ళా మీతో కూడా మాట్లాడదాం మనము ఇంతగా ఆ ప్రొఫెషన్ మీరు చేశారంటే ఆలుగడ్డలు అమ్మారా మీరు చెప్తున్నా అన్న ఇప్పటికే అమ్ముతామన్న అమ్మారా ఏందన్న ఇప్పటికే అమ్ముతాం మరి ఆ రోజు ఆలుగడ్డలు అమ్మిన శ్రీనివాస యాదవ్ గారు ఈ రోజు కోట్లకు ఎలా పడగలుగుతారు చెప్పని అండి ఆలుగడ్డలు అమ్మడం కాదు నేను ఏమన్నాను మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ వెజిటేబుల్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ మోండ మార్కెట్ నుండి బోయినపల్లికి షిఫ్ట్ చేసినారు ఎప్పుడు అందులో ఆరు షాపులు దీస్ ఆర్ హోల్సేల్ పొటాటో సెల్లర్స్ ఇప్పటికి కూడా ఇప్పటికి కూడా అది మా తాత బిజినెస్ అన్న ఇప్పటికి కూడా అది ఇప్పుడు కూడా అమ్ముతాం ఉట్టి ఆలుగడ్డలు ఏమన్నా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ అమ్ముతాం మంచిదే కదా అమ్ముతాం ఏం తప్పే ఉంది వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు రాజకీయం చేయొద్దా వీళ్ళే చేయాలా మరి ఆలుగడ్డలు వెజిటేబుల్స్ అమ్ముతూ వెజిటేబుల్స్ అమ్ముతూ రాజకీయాలు చేసే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఫ్యామిలీ ఈ రోజు ఇంత ఉన్నత స్థాయికి వచ్చి కోట్లకు ఎలా పడగలుగుతారంటే కోట్లు గదే చెప్తున్నాను కానీ అప్పటి నుండి రెగ్యులర్ అయిపోయింది ఈ రోజు మీ ఇల్లు చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఇంత ఖరీదైన ఇల్లు ఈ వాతావరణం చూస్తే ఈ ఇల్లు వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది ఏం పరిస్థితి అర్థం ఎగ్జాంపుల్ కింద అడిగిన కాబట్టి చెప్పేస్తాను ఇల్లు గురించి చెప్పేస్తాను ఓకే రెండు వేల ఒకటిలో ఇక్కడ రెండు వేల ఒకటిలో ఇల్లు కట్టడం జరిగింది అంటే దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది ఇల్లు కట్టి ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంతవరకు దీంట్లో రెనోవేషన్ లేదు ఒక రూమ్ నేను చేసుకున్న ఇప్పుడు రెండు వేల ఒకటి ఇంత అందంగా తీర్చింది టూ థౌసండ్ వన్ నుండి ఇంతే ఇది ఒకటే రూమ్ పిఓపి సెటప్ అది అంత అప్పుట్లో ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది టూ థౌసండ్ వన్ లో కట్టిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి నా కోసం అని పైన కట్టుకున్న మిగతా అంతా కిందది ఇంతవరకు ఒక ఇటుక తీసి ఇటుక పెట్టుకు లేదు రెనోవేషన్ లేదు ఇది మొత్తం పన్నెండు వేలు గజం కింద ఉండేది అన్నప్పుడు ఇప్పుడు పెరిగిన రేట్లు పెరిగినాయో కానీ అప్పుడే కట్టిన ఇల్లు ఇది ఆగస్ట్లో వచ్చినాం టూ థౌజండ్ వన్ ఆగస్ట్లో ఏమో ఇంటి గృహ ప్రవేశం ఈ ఇంట్లోనే ఉన్నాం అంతే అన్నాం ఆడ ఫామ్ హౌస్లో ల్యాండ్ ఉన్నాయి అఫిడేవిట్లు అన్నీ పెట్టినాం మనము వెజిటేబుల్స్ గర్వంగా ఆలుగడ్డలు అమ్ముతాం ఇంకా అమ్ముతాం రాజకీయం కూడా చేస్తాం చేయొద్దా అంటే ఆలుగడ్డలు అమ్మేటోళ్ళు అంటే ఛాయ్ అమ్మేటోళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోవచ్చు కానీ ఆలుగడ్డలు అమ్మేటోళ్ళు మినిస్టర్ కావద్దా అంటే మీ దృష్టిలో పాండబ్బా పాండబ్బా అని కొడుకు పాండబ్బా పెట్టుకోవాల్సిందే రాజకీయ నాయకుడు కొడుకు రాజకీయ నాయకుడు కావాల్సిందే కదా మీ దృష్టిలో సరే అది కూడా ఏంటంటే అన్న మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్లో ఈ బీజేపీ పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఎవరైనప్పటికీ సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఒకటి పెట్టి సోషల్ మీడియా సెంట్రల్ ఆఫీస్ అనమాట ఎవరి పైన అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని నేను ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ ఉందన్న ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంది మీరు దీన్ని టెలికాస్ట్ చేసిన త్రీ మినిట్స్ ఉండే కామెంట్స్ పడుతుంటాయి అంటే ఫస్ట్ దాన్ని నెగిటివ్ తీసుకోవద్దు ఇట్లాంటి ట్రిక్స్లో భాగంగా నేను ఫస్ట్ మాట్లాడిన మాట లాస్ట్ మాట్లాడిన మాట కట్ చేసి ట్రిమ్ చేసి క్వశ్చన్ వారసత్వ రాజకీయాలను నువ్వు ప్రోత్సహిస్తావు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రోత్సహిస్తాను ఎందుకు ప్రోత్సహించాలి ఎందుకు ప్రోత్సహించాలంటే మాకు దాని తప్ప వేరే తెలియదు ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు పెరిగేది ఎక్కడ తండ్రి దగ్గర పెరుగుతారు తల్లి దగ్గర పెరుగుతారు వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే వ్యాపారం వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగే వృత్తే మాకు కూడా ఎక్కుతుంది డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ అవుతాడు అట్లా చెప్పుకుంటూ ఫస్ట్ లాస్ట్కి ఈ యూత్ కూడా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఎట్లా తెచ్చినాం మేమంటే మీకు ఇప్పుడు అది కూడా ఓపెనింగ్ ఉందా త్రీ ఫోర్ డేస్లో వాళ్ళకి కియాస్కులు పెట్టి అందులో స్నాక్స్ అందులో ఐటమ్స్ లోన్ ఇప్పించి స్టేట్ గవర్నమెంట్తో లోన్ ఇప్పించి వాళ్ళందరినీ కూడా అందులో భాగస్వామ్యం చేసి ఈఎంఐ మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి రీపే చేసేస్తారు గవర్నమెంట్కి అది వాళ్ళ సొంత బిజినెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో సికింద్రాబాద్లో సిక్స్ థర్టీ యూత్ ఉండదన్న నైన్ ఓ క్లాక్ యూత్ ఉంటారు వీళ్ళు కొంచెం లేస్ డౌట్ ఉంటారు ఆ తెలంగాణ అది యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది వీళ్ళు ఇంకోటి ఎంటర్ప్రీనర్ ఇష్టపడతారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇష్టపడరు వీళ్ళే ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టుకోవాలని ఉంటారు ఎంతసేపు అయినా పాండబ్బా వాళ్ళ పిల్లలకి పాండబ్బాలే నడిపించుకోవాలా వాళ్ళు కియోస్లకి పోద్దా అన్న లైన్ అటుకట్టు ఇటుకట్టు చేసి దాన్ని పెట్టినారు దానికి ముందు కబ్జాల గురించి ఒకటి పెట్టినారు అదే వీడియోలో ఇప్పుడు మన ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూలో ప్రోమో ఎట్లా ఇస్తారన్న మీరు కొంచెం థ్రిల్లింగ్గా ఇస్తారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ కుల్లం కుల్ల అనే ఒకటి ప్రోమో మన నరసింహ యాదవ్ అనే చేసి అదే ప్రోమోని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ పేస్
వీళ్ళు మళ్ళీ ఆడికి తీసుకుపోతున్నారు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాం పది సంవత్సరాలు మీరు దయచేసి సోషల్ మీడియా వాటిని నమ్మొద్దు అని గడ్డపరంగా చెప్తున్నాను అన్న ఎలక్షన్ అయిన అయిన విషయం నాకు తెలుసు అన్న దాన్ని కూడా ఆన్సరిస్తామన్న ప్రజలు అట్లా ఉండరు అన్న ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన వ్యక్తులు సాయి కిరణ్ యాదవ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ అంటే తెలుసు ఇప్పుడు నిన్న మంగళ పండుగ విపరీతమైన కేసులు అదే ఇప్పుడు విపరీతమైన కేసులు ఉన్నాయన్న అదే వీడియోలో ఉన్నాయి అది కూడా ఎలక్షన్ లో రొటీన్ కేసులు వేస్తారన్న ఏంటంటే పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ కేసు మోర్ దెన్ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా గ్యాదరింగ్ జరిగితే ఇవన్నీ ఉంటాయి మీరు తీయండి నా అఫిడేవిట్ తీయండి లేదా అదే వీడియో తీయండి పరిశీలించండి మీకు ఫస్ట్ చేసిన దానిలో ఏం కేసులు ఉండే ఇవే నామినల్ కేసులు ఉంటాయి అంటే అన్న ప ప్రజలన్నీ తప్పు ద్వారా పట్టియడం ఎందుకని ఈ రాజకీయం చేయడం ఇప్పుడు నువ్వు గెలవకపోతే ఏమైంది ఇప్పుడు ఒక యూత్ను డైరెక్షన్ తప్పు తీసుకోపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమైపోవాలి మాది సరే మీ వరకు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకోటి మతతత్వం కేసీఆర్ గారు యాదవ్ రూట్గా కడుతున్నారు నువ్వు ఎప్పుడన్నా పోయినా వాడికి బీజేపీ పార్టీ కానీ ఎప్పుడన్నా పోయి వాడికి అరే ఎంత బాగా కడుతున్నావు అని అన్నవా మాంగళమ్మ పండుగ వస్తే మూడు వేల ఎనిమిది వందల టెంపుల్స్కి భారత దేశ చరిత్రలో ఎవ్వరు కూడా ఇయ్యరు గుడి గుడికి ఫ్లవర్స్కి లైటింగ్కి డెకరేషన్కి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా నువ్వు ఏ గుడిదేవ నుంచి చప్పట్లు కొట్టినావా కేసీఆర్ జిందాబాద్ అన్నావా లేదా కాదు మా మతాన్ని బాగా చూస్తున్నావా అని లేదు ఏ గుడిదేవ నువ్వు కనిపించినావా కనిపించవు యాగాలు ఎవరు చేస్తారన్నా మా రాష్ట్రంలో మా సార్ చేస్తారు ఇటువంటి వాళ్ళు వదిలేసి ఏడ కనిపించకుండా ఈ డైవర్షన్ మత తత్వ డై డైవర్షన్ తీసుకుపోతే మా యువత చితికిపోతుంది అన్న నేను ఏమంటా అంటే ఇంతవరకు మీరు చేసి చేసిరన్న దయచేసి మా జనరేషన్ వదిలేయండి ఇంకోటి ఆ సోషల్ మీడియా అనే దళిద్రంని రెవల్యూషనరీ థాట్ అన్న ఒక వాట్సాప్ ఒక సోషల్ మీడియా మీరు ఇదే తెలివి ఓటింగ్ అయిపోయినా వాడండి ప్రజలందరూ ఓట్ వేయాలి అని ప్రజలు కూడా వీళ్ళు తెస్తున్నాడు అండి యూత్స్ యంగ్స్టర్స్ చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళకి నేను ఒక క్యాంపెయిన్ తీసుకోమని చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఏంది నీ ఇంటి పక్కన పది మంది వేసినావా వేయలేదా అడుగు తర్వాత ఒక క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేయండి యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టు ఓట్ ఏంటి ఓట్ ఏంటి నచ్చకపోతే నోట్ అప్ అయినాయి నువ్వైతే బయటికి రా సినిమాకి పోతాం కదా మనం క్యూలో నుంచి ఏమన్నా చూడమా టికెట్లు తీసుకొని ఈ రైట్ అని పోతా అంటావు అప్పుడు నీకు అడిగే అక్కే గట్టలు వస్తుంది మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కన్నా నువ్వు ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళకి ఏ అంటున్నాం క్యాంపెయిన్లో భాగంగా అన్న ప్రతి పార్టీ క్యాంపెయిన్ చేస్తుంది మేము ఇది చేస్తాం నువ్వు అది చేస్తావు అని అట్లా ఉండదు అన్న ప్రజలు అవేర్డ్ అయి ఉన్నారు సోషల్ మీడియా బాగా పెరిగిపోయింది దయచేసి వాళ్ళందరూ ప్రామినెంట్గా మన రైట్ చూపించుకుందాం ఓటింగ్కి రండి సాయి కిరణ్ నచ్చలేదు కిషన్ రెడ్డి కిషన్ రెడ్డి నచ్చలేదు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ అంజన్ కుమార్ నచ్చలేదు నోట ఎవరికైనా చూస్ చేసుకోండి బట్ కమౌట్ సోషల్ మీడియా మీరు యూజ్ చేసుకోవట్లేదా చేస్తాం అన్న మరి సోషల్ మీడియా ఒక పెద్ద దరిద్రం అని ఉపయోగించారు కదా మీరు అవును సోషల్ మీడియా అలా దరిద్రమైన సోషల్ మీడియా మీరు ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియా రెవల్యూషనరీ థాట్ అన్నాను నేను దరిద్రం అన్న పదాన్ని మీరు వాడారు సోషల్ మీడియా అన్న ఒక దరిద్రము అన్నారు మీరు పదము సోషల్ మీడియా ఒక రెవల్యూషనరీ థాట్ దాన్ని దరిద్రంగా వాడుతున్నారు బీజేపీ పార్టీ అన్న మళ్ళీ అంటున్నా సోషల్ మీడియా అంటున్నారు సోషల్ మీడియా ఒక రెవల్యూషనరీ థాట్ దాన్ని మంచు కోసం వాడాలి దాన్ని దరిద్రంగా వాడుతున్నారు సోషల్ మీడియా దరిద్రం అయిపోయింది నేను చెప్తున్నా కదా మీరు దేవాలయంగా వాడుకుంటున్నారా లేదన్న మేము కూడా సోషల్ మీడియా ఏదైతే సొసైటీలో వాడుతున్నారో అదే పరంగా తప్పు డైరెక్షన్లోకో ఆ డైరెక్షన్లో వాడతలేదన్న ఏదైనా ఆడపిల్లకి లక్ష రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి కింద మేము ఇస్తే అలా పెడుతున్నాం ఎవరికైనా హెల్ప్ అడిగితే స్కూల్ ఫీజో కాలేజ్ ఫీజో కట్టమంటే పైసలు ఇచ్చింది అలా పెడుతున్నాం లేదా పిల్లలందరికీ బుక్స్ కావాలి టెక్స్ట్ బుక్స్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తుంది కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లేవు సారీ నోట్ బుక్స్ లేవంటే యో ఆ నోట్ బుక్స్ మేము ఇచ్చినాం ఇట్లా చేస్తున్నాం మేము అని చెప్పి పెడుతున్నాం అంతేగాని ఈడిది కట్ చేసి ఆడబెట్టి ఆడిది కట్ చేసి ఈడబెట్టి పేస్ట్ చేసి ఈ నాయకుడు తప్పు ఆ నాయకుడు తప్ప అని మేము ఎక్కడ పెట్టము పెట్టము కూడా మాకు అడ్డమంటే అవసరమే లేదు ప్రజలు మా దగ్గర ఉన్నారన్న వీళ్ళు సోషల్ మేనేజ్మెంట్ తప్పు చేస్తున్నారు మీరు రాజకీయానికి వాడొద్దు మొన్న కూడా చెప్పిన నేను ఏమిటంటే అన్న ఈ ఇంటింటికి పాంప్లెట్లు ఇయ్యడం అనేది ఏందన్న ఆనవైతే ఏంటంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు వాళ్ళ బస్తీలోకి వాడలోకి వీధులలోకి పోయి ప్రజలను అప్పీల్ చేసుకొని వాళ్ళ మేనిఫెస్టో ఏందో ఇవ్వాలి అది కూడా ఎవరో ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి ఇచ్చేస్తున్నారు వాడు కూడా పోయి పేజ్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా నెక్స్ట్ జనరేషన్ని మీరు పాడు చేయకండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎందుకు పాడు చేయొద్దు నా దగ్గర అప్పీల్ ఏముంది అనడానికి సాయి కిరణ్ యాదవ్ దగ్గర ఓనర్షిప్ ఏముంది ఇప్పుడు కాళేశ్వరం కూడా కట్టినాం మనం కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్ట్ ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అయితే వాళ్ళు ఒక రూపాయి
అనవసరమైన తప్పు డైరెక్షన్ తీసుకుపోద్దు మీరు దయచేసి ఏమైనా హెల్ప్ ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ మొన్న అయింది ఎలక్షన్ కిషన్ రెడ్డి గెలిచిన సంతోషం బీజేపీ పార్టీ మళ్ళీ సాధించుకున్న సీట్ సంతోషం సహాయ మంత్రి అయినప్పుడు ఇంకా సంతోషం సికింద్రాబాద్ పేరన్న వచ్చిందని నీ బడ్జెట్ లో పోనీ సికింద్రాబాద్ పక్క పెట్టు తెలంగాణ రాష్ట్రం పేరన్న నీ బడ్జెట్ లో పలికినరా నీకు ఎందుకు ఆ మంత్రి పది నీ సికింద్రాబాద్ పక్క పెట్టండి తెలంగాణ అనే రాష్ట్రం పేరు వచ్చిందా నీ బడ్జెట్ లో ఒక్కసారి అన్న అంటే మేము ఇండియాలో ఉండనమ్మా మాది కాదు ఆ గ్రోయింగ్ రాష్ట్రం నేను నంబర్ వన్ మీకు ఎందుకు నంబర్ వన్ మేము పక్కకి ఎవరు ఉన్నారన్న చెన్నై తమిళనాడు చెన్నై నీటి కష్టాలతో పది కిలోల ఇడ్లీ పిండి కొంటే ఒక లీటర్ నీళ్ళు ఇస్తా అంటున్నారు వాస్తవం కదా ఈరోజు సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నా మహారాష్ట్ర నా నేబరింగ్ ముంబై లాంటి సిటీలో నీళ్ళు రోడ్డు పైకి వస్తే ఆఫీసులన్నీ బంద్ చేసారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసారు వాస్తవమా బెంగళూరు లాంటి సిటీలో కర్ణాటక మా నేబరింగ్ స్టేట్ వాళ్ళకు ఒక వర్షం లేక వాళ్ళు సేమ్ చెన్నై పరిస్థితిలో వాటర్కి వచ్చినారు వాస్తవం కదా హైదరాబాద్ కూడా లెవెల్ ప్లేయర్ కదా వాళ్ళతోనే మా దగ్గర జరిగిందా హైదరాబాద్లో రోడ్ల పైన జామీనయా నీళ్ళు రాలే కరెంట్ రాలే మీరు ఇవన్నీ ఇంత మంచి రాష్ట్రానికి ఒక రూపాయి రాకపోతే ఒకరు అడగరు ఎంతసేపు సోషల్ మీడియాలో ఇది చెప్పాలి తప్పు ప్రచారం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి నన్ను ఎంత బాధకరం అన్నాం వీడియోస్ మీకు కూడా వస్తుండొచ్చు అన్న వాళ్ళని నిమ్స్ ఇచ్చినారు అని వీళ్ళు పంపిస్తున్నారు వీళ్ళు నిమ్స్ ఇచ్చినారు అని వాళ్ళు పంపిస్తారు ఎవరికి బెనిఫిట్ అయిందని ఎవరికి కాలేదు కదా సోషల్ మీడియా నీ వ్యక్తిగత కారణం కోసం కాదన్నా ఇట్ ఈస్ అ రెవల్యూషన్ అయితే అవుట్ వాస్తవానికి కూడా ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ పీపుల్ వినియోగించుకుంటే వాళ్ళకి వినియోగించుకో రెవల్యూషన్ అయితే అవుట్ కదన్నా ఇప్పుడు దానికి ఏదో నువ్వు ఇప్పుడు మనం చూస్తలేము కూడా ఎంత దరిద్రం అంటే అన్న నీ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి నువ్వు చూడవు ఇప్పుడు అన్ని వీడియోస్ ఏ ఓడో పంపించిన అంటే వాస్తవానికి అంత కమ్యూనికేషన్ కెపాసిటీ ఇచ్చిన దాన్ని నేను ఎట్లా వాడుకోవాలి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బీజేపీ పార్టీని ప్రాముఖ్యంగా వాళ్ళకి సెంట్రల్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ పెట్టి తప్పులు చేయకండి మీరు మంచి చేయండి ఇప్పుడు నువ్వేమన్నా చేసినావు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెప్పు నీ వాట్సాప్ ద్వారా చెప్పు నీ ఫేస్బుక్ ద్వారా చెప్పు నువ్వు ట్విట్టర్ ద్వారా ఎన్ని మాధ్యమాలు ఉన్నాయి అన్నిట్లో చెప్పు మంచి చేస్తే చెప్పు నువ్వు ఎందుకు అక్కడ ఇక్కడ ట్రిమ్ చేసి ఏం అవసరం వచ్చింది గెలవపోతే ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుంది నేను ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వ్యక్తిని ఓటమి మీద తీసుకోవాలని నీకు కాదా ఏమైతుందన్నా ఏం కాదు రెవల్యూషన్ దాన్ని మంచిగా వాడాలి చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల మీద మంచి పట్టు సాధించారు ఒక చిన్న అనుమానం ఉంది అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మహారాష్ట్ర మీ నైబరింగ్ ఓకే పక్కనే ఉంది కర్ణాటక ఓకే మీ నైబరింగ్ పక్కనే ఉంది తమిళనాడు పక్కనే ఉందన్నారే మీకు తమిళనాడుకి ఎక్కడ లింక్ ఉంది నేబరింగ్ స్టేట్ అంటే లెవెల్ లీక్ ప్లేయర్స్ అంటున్నాను నేను ఇప్పుడు బెంగళూరు వస్తుంది మాకు ఒకసారి బాగా గుర్తు చేసుకోండి తమిళనాడు మా పక్కనే ఉంది తమిళనాడు అన్నారు మీరు నైబరింగ్ స్టేట్ మహారాష్ట్ర ఏపీని మర్చిపోయారు ఏపీని దాటుకొని తెలంగాణ గురించి అట్లా జియోగ్రఫికల్ కూడా సెట్ అవుతుంది మీకు థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ లోపల ఉన్నాయని మా పక్కే ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ తో సహా పక్కే నేను అట్లా లేదన్న మరి ఈ మూడు రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడిన మీరు మొన్నటి వరకు మీతో కలిసి ఉండి విడిపోయిన ఏపీ గురించి మీరేం మాట్లాడలేదు ఇక ఢిల్లీలో ఏం మాట్లాడతారంటారు తెలంగాణ గురించి కలిసి ఉండి ఏపీ మేము కలిసి ఉండి అన్నదమ్ముల్లో విడిపోవాలని భారతదేశ చరిత్రలో నేను చెప్తున్నాను కాళేశ్వరం అన్న ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి అయిన దేవేందర్ ఫడ్నవీస్ గారిని అలాగే పొరుగు రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన అన్నదమ్ముల్లో ఉండాలని కాళేశ్వరం ఓపెనింగ్ పిలిచిన ఒక్కళ్ళే ముఖ్యమంత్రి అన్న భారతదేశం వాళ్ళు దానికి ప్రధానమంత్రిని ఎందుకు పిలవలేరు అని చెప్పి చెప్పినారు మన మిషన్ బాగా ఓపెనింగ్ ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చినారు అన్న బాగా అదిరిపోయిందా మరి గజ్వల్ అరే 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 ఏం గట్టిపోయి మీరు ఇంటింటి నీళ్ళు ఇస్తారా మీరు ఇది చాలా గొప్పది అందరూ దీన్ని మోడల్ కింద తీసుకోవాలని చెప్పినారు అక్కడ నుండి డెలిగేషన్ పంపించినారు మినిస్టర్స్ వచ్చి చూడడము వేరే రాష్ట్రాలు చూడడం ఒక రూపాయని ఇచ్చిండు అన్న గొప్పది అని మాకు తెలియదా మాకు తెలుసు కదా కాళేశ్వరం కూడా నేబరింగ్ మనం ఇచ్చి పుచ్చుకునే వాళ్ళం మహారాష్ట్ర నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ వాళ్ళకి మనకి బెనిఫిట్ అయింది మనం వాళ్ళకి సిక్స్టీ టైమ్స్ బెనిఫిట్ చేస్తున్నాం బై బ్యాక్ వాటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో మనకి బెనిఫిట్ అయింది మనం వాళ్ళకి కృష్ణ బయ శ్రీశైలం ఇద్దామని వాళ్ళ ఒప్పందం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతుంది ఈ ఒకటే కారణంతో మెసేజ్ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి నేబరింగ్ స్టేట్స్ కలిసి ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలిచిన తర్వాత గవర్నర్ గారు కలిసిన తర్వాత మొట్టమొదటి వ్యక్తి కలిసిన వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు అట్లాగే తన ప్రమాణ స్వీకారాన్ని కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు పక్క రాష్ట
అంటే మీరు కాళేశ్వరం నుంచి శ్రీశైలంకు నీటిని గోదావరి జలాలను తరలించి ఏపీకి మేలు చేయాలనుకున్నారా లాంటి ఏపీలో నిర్మించే పోలవరం నుంచి గోదావరి జలాలని శ్రీశైలంకు తీసుకొచ్చి అక్కడ మీరు కేటాయింపులు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే గోదావరి అనేది జీవనది మన నుండి డైరెక్ట్ బేవ బెంగాల్ పోతుంది ఓకే మన నుండి డైరెక్ట్ బేవ బెంగాల్కి వెళ్ళిపోతుంది జియోగ్రఫికల్ గా పారుతూ పారుతూ తెలంగాణ టచ్ అయితూ బే ఆఫ్ బెంగాల్ పోతుంది ఏపీలోకి వెళ్తుంది కదా అవునన్న ఏపీ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తుంది అన్న ఏపీ దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చి మన దగ్గర కట్ అయ్యి కింద భాగం వచ్చిన తర్వాత మనది కింద పోతాం బే ఆఫ్ బెంగాల్ లో పోతుంది లిఫ్ట్ అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తున్నారు చేసి అది వచ్చే పాయ వచ్చే పాయ అది ఒక ఫర్లాంగ్ ఎయిటీన్ కిలోమీటర్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటాను నాకు ఐడియా లేదు గోదావరి నది మీ నుంచి ఏపీలో పోతుంది ఏపీ నుంచి మీకు వస్తుంది ఏపీ నుంచి మనకు వస్తుంది ఏపీ నుంచి మీకు వస్తుందా ఏపీ నుంచి మనకు వస్తుంది కదా ఓకే ఓకే అట్లే కదా నాకు తెలియదు కరెక్ట్ గా మీరే చెప్పాలి అదే ఏపీ నుండి మన దగ్గరికి వస్తుండొచ్చు అన్న గోదావరి నది అనేది మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తుందండి సరే మహారాష్ట్ర నుండి వస్తుంది మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణలోకి వస్తుంది తెలంగాణలో నుంచి ఏపీ లేక వస్తుంది తెలంగాణ నుండి ఏపీలోకి వస్తుంది రైట్ తెలంగాణకి వెళ్ళి ఏపీకి వస్తుంది అన్న నేను ఇట్లా పెట్టాను తెలంగాణకి వెళ్ళి ఏపీకి వస్తుంది మన నుండి పారి దీని పోతుంది ఎక్కడికి పోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి పోతుంది 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 అన్న పైన మహారాష్ట్ర కెళ్ళి వస్తుండొచ్చు మా మహారాష్ట్ర కెళ్ళి వస్తుంది అన్న ఇక్కడ మనం లిఫ్ట్ చేస్తాం వాటర్ మన దగ్గర నుండి ఏపీలోకి పోయే వాటర్ ని ఎట్లాగైతే మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా లిఫ్ట్ చేస్తున్నారో ఎందుకంటే జీవన్ అది కాబట్టి ఇది మనము వాటర్ వాడుకోవడానికి ఇరిగేషన్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ దేనికైనా ఇండస్ట్రీస్ క్లారిటీ ఇచ్చేసి చెప్పండి అదే మహారాష్ట్ర ఇట్లా వచ్చి బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నారు మీరు అవునన్న ఇప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోకి ఎంత పోతుంది అనే నంబర్స్ తీసుకునే మనం వాడిన మన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడిన ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు మిస్టేక్ అయ్యి ఉండదు జియోగ్రఫికల్ గా తెలంగాణ నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోతుంది మనం ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కూడా లిఫ్ట్ చేయని వాటర్ ఎంత బే ఆఫ్ బెంగాల్ లోకి పోతుంది అనేది టీఎంసీసీ లెక్క పెట్టుకొని కేసీఆర్ గారు అంత వేస్టేజ్ ఎట్లాగైనా బే ఆఫ్ బెంగాల్ పోతుంది కదా అని ఒక ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు దీనికి మాకు నీళ్లు రాకుండా మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అనే ఫైట్ లో తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంత వాటర్ ఎట్లాగైనా వేస్టేజ్ పోతుంది కదా బే ఆఫ్ బెంగాల్ లకి ఇంత వాటర్ వేస్ట్ పోతుంది కదా బే ఆఫ్ కలిసి పోతుంది ఎవరు వాటర్ కాబట్టి నేను అంతవరకు నేను లిఫ్ట్ చేసుకుంటా అనేది ఉద్దేశం అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దురుద్దేశంతో కేసులు వేసి ఉండొచ్చు దానిపైన ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కడితే సష్యశ్యామల వాళ్ళు కేసు వేసి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా పోతుంది అన్న గోదావరికి మనం లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కరెక్ట్ ఐడియా లేదన్న అది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ గోదావరి లోకి పోయి మళ్ళీ ఫర్లాంగ్ గోదావరిలో పోయిన తర్వాత మళ్ళీ తెలంగాణలో లిఫ్ట్ చేస్తారు దాన్ని అక్కడ నుండి డైవర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏదైతే శ్రీశైలం నుండి ఇవ్వాలో కృష్ణా బ్యారేజ్ స్టెబిలైజ్ చేయాలో అనేది ఇప్పుడు కొత్త ప్రపోజల్ నాకు ఎంతమంది జియోగ్రఫీలో నేను తప్పు పెట్టుకున్నాను తెలంగాణ పైన ఉంటుంది తలకాయ లాగా వీళ్ళు ఆంధ్ర ఇట్లా ఉంటారు నాకు ఆంధ్ర కొన పాటు పైన పెట్టుకున్నాడు ఇంతమంది అట్లా జరిగింది మహారాష్ట్ర నుండి మనకి మా నుండి ఇది అడ్డుపోతుంది వేస్టేజ్ ఎంత పోతుందో బే ఆఫ్ బెంగాల్కి ఆ వేస్టేజ్ అన్న మనం వాడుకుంటే మంచిది కదా అనే ఉద్దేశంతో పోలవరం పుట్టింది మన సారీ కాళేశ్వరం పుట్టింది మహారాష్ట్రలో నుంచి మనకు అక్కడ నుంచి పారుతూ జియోగ్రఫీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్ పాత మ్యాప్ లో పెట్టుకుని అట్లా చెప్పినాను రాముడు మీ భద్రాద్రి రాముడు పాదాల కింద నుంచి వస్తుంది అండి భద్రాద్రి రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మీ తెలంగాణలో ఉన్నాడు ఆయన పాదాల చెంత నుంచి పారుతూ అలా నేను జియోగ్రఫికల్ ఇట్లా పెట్టుకున్నాను అంటే మ్యాప్ కన్ఫ్యూజ్ అయినా నేను తలకాయ భాగం కింద తెలంగాణ రాజకీయంలో తలా వేరువేరుగా పెడితే మన రాజకీయమే రాజకీయ ముఖ చిత్రమే మారిపోతుంది కదా నాకు మిస్టేక్ మన దగ్గర నుండి పోతుంది మనమే ఫ్లిప్ చేస్తున్నాం దాని కారణం కూడా ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే వేస్ట్ పోతుంది కదా బే ఆఫ్ బెంగాల్ కి మనం అది వాడుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అయితే మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు మీరు అన్ని కూడా చేయాలన్నా ఇప్పుడు ప్రజలు వెయిట్ చేస్తారన్న ఎందుకంటే నేను చెప్పుకుంటూ పోతే అన్న జీవనాడి స్కీమ్స్ నేను చెప్పుకుంటూ పోతే పుట్టగానే కేసీఆర్ కిట్ అని పదమూడు వేల ఆడపిల్లకి ఇచ్చి పన్నెండు వేలు మొగబిడ్డకి ఇచ్చి పుట్టగానే తర్వాత వాళ్ళు ఎదిగే టైంకి చదువులకు వచ్చినప్పటికి కేజీ టు పీజీ అని తనే చూసి పెట్టి మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి గురుకుల పాఠశాలలో మైనారిటీ కానీ బీసీస్ కానీ ఎఫ్సీస్ కానీ ఎవరికైనా పేదవారికి ఇచ్చి వాళ్ళే కొంచెం ఏదైనా ప్రొఫెషన్ ఎంచుకున్నప్పుడు గవ
అట్లనే ఇక్కడ సెల్ఫ్ హెల్ప్ స్కీమ్స్ మా యూత్కి ఇప్పుడు నేనైతే ఎలక్షన్లో ప్రామిస్ చేసి ఇంతమంది అంటున్నాను సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఇంప్లిమెంట్ పెడుతున్నాను నేను ఇటువంటి స్కీమ్స్ చేసి మళ్ళీ రెండు వేల రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకులాగా అసలు ఎవరు అడగలే అడగ మనకి బూతు మన దగ్గర ఏంటంటే కళ్ళు కనిపిస్తే వాడంటే బూత్ అన్నట్టు అందుకే నిజంగా కనిపోయినా వాళ్ళు చెప్పారు దాన్ని కూడా ఆయన పట్టి ఇంట్లో పెద్ద కొడుకులా కంటి వెలుగు అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఆ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా యూత్ సక్సెస్ అయింది అన్న గ్రామాలలోకి మనమే పోయి సిటీలో కూడా తనే పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేసి క్లాసెస్ కానీ సర్జరీ కానీ గవర్నమెంటే చేస్తుంది ఇట్లా చిన్నప్పటి నుండి ఒక మనిషి లైఫ్ స్పాన్లో అన్ని ఇయర్స్ని కంప్లీట్గా తీసుకొని వీటికి అక్యూమ్లేట్గా ఉండేటి రెండే రెండు అన్న కరెంటు నీళ్లు సరిపోతే కరెంటు నీళ్లు ఉంటే ఏదైనా జరిగిపోతుంది అన్న ఆ రెండింటినీ కూడా పుష్కలంగా తయారు చేసి తెచ్చి కేసీఆర్ గారు గొప్ప పరిపాలన అన్న ఇప్పుడు ఇంతకుముందు జరగలేదు ఇప్పుడు జరిగినప్పుడు వాస్తవాలు ఒప్పుకోవాలి నాకే ఎవరో కోసం అడగాల్సిన పని ఏముందన్న సాయి కిరణ్ యాదవ్కి హైదరాబాద్ సిటీలో ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఉంటుందంటే నేను నమ్మలే ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చూడలే కాబట్టి మా ముఖ్యమంత్రి గారు చూపించారు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాండిడేట్ కాకపోయినా నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీకే ఓటర్ని నా లైఫ్లో కరెంటు ప్రామినెన్స్ నా లైఫ్లో నాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇస్తున్నాడు నేను ఆ పార్టీకే ఇస్తాను అట్లా కులాలను తీసుకుని మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైం కులాలను తీసుకొని గొర్రెలు యాదవులు గొల్లా కుర్మ అనగానే మేమెవరం పోయి అడగలేదన్నా మా గొర్రెలు ఏమని అయినే అంటే వీళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఇది కదా వీళ్ళని ఇల్లు డెవలప్ చేద్దామని అది ఇచ్చి గంగపుత్రులు ముదిరాజులు వాళ్ళకు ఉంటే వాళ్ళకి ఫిష్ ఫ్రీ సీడ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఒక సొసైటీ మెంబర్స్ వాళ్ళే అమ్ముకుంటున్నారు వాళ్ళే చాలా రిచ్ అయినారు వాళ్ళు కూడా అందరూ ఇంకా పెరుగుతారు కూడా అలాగే చేనేత కార్మికులు ఉంటే ఇప్పుడు మాకు చీరలు ఏమున్నా ఏమున్నా నేతన్నలు కానీ చేతనాలు కానీ వాళ్ళకి ఎవరెవరికి ఏమేం కావాలో వృత్తిపరంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు గౌడనాలు ఉన్నారు చెట్టుకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి గౌడనాలకు చెట్టుకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది అన్న ట్యాక్స్ తీసేసినారు ఇట్లా లైఫ్ని నేచర్ని సేమ్ టైం వృత్తుల్ని సరి సమానంగా తీసుకుపోవడం ఆశమాషి విషయం కదా ఎందుకంటే ఉద్యమకారుడే ముఖ్యమంత్రి అయినాడు ఫ్రమ్ యాగియేటర్ టు అడ్మినిస్ట్రేటర్ అదే అది పెద్ద ట్రాన్సిషన్ అన్న అది అంత ఈజీగా జరగదు అందరితో నాటి తెలిసిన వ్యక్తి ఇప్పుడు హెల్త్ ప్రొఫైల్ తెస్తా అంటాడు అందరికీ బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకుంటాడు అంటే ఎంతో ఆలోచిస్తే కానీ రావాలి అంటే ప్రజల పట్ల అంత ప్రేమ ఉంటే కానీ అటువంటి అంటే ఆశమాషి కాదు కదా సార్ ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాలు ఓకే ప్రభుత్వ అజెండా బాగుంది ప్రభుత్వం మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తుంది ఒక ఎంపీ అభ్యర్థి ఓడిపోయిన మీరు ఒక మంత్రి గారి కుమారుడుగా ఒక ఎంపీ అభ్యర్థి ఓడిపోయిన మీరు ఈరోజు ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజల కోసము మీ తరపున ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నా మొన్న ఎంపీ ఎలక్షన్స్ పోయినప్పుడు రెండు మేనిఫెస్టోస్లో నా పర్సనల్ మేనిఫెస్టో రెండు ఒకటేమో పార్టీ ఏజెండానే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ డెకెన్ ప్లాట్యూ మనది ఇక్కడ న్యాచురల్ కలామెంటీస్ అనేవి రావున్నాయి ఇప్పటికీ ఇట్ ఈస్ హబ్ ఇది చాలా ప్రామినెంట్గా పెరుగుతుంది హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ అనే జంట నగరాలు ఇప్పటికే మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎందుకంటే అన్న మన వెదర్ మనకు ఉన్నట్టు ఎక్కడ ఉండదు మీరు కూడా తరచు విజయవాడ వెళ్ళి వస్తుంటారు నేను అక్కడ వెదర్ గురించి గలీజ్ అంత తప్పుగా మాట్లాడదు కానీ ఇక్కడ బెటర్గా ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ తీసుకున్నా హైదరాబాద్ వెదర్ హైదరాబాద్ నేనే చెప్తున్నా హైదరాబాద్ వెదర్కి అలవాటు పడి విజయవాడ కష్టం బాగుంటుంది దాంట్లో ఇందులో వాటర్ కెపాసిటీ అన్అఫీషియల్గా ఒక కోటి పైన ఉన్నాం అన్న ఇక్కడ అన్అఫీషియల్గా ఒక కోటి పైన ఉన్నాం ఇంతకుముందు మీరు సమ్మర్ వస్తే అన్ని వాటర్ ట్యాంకర్లు చూస్తుండే ఇప్పుడు మీకు కనపడవు వాటర్ ట్యాంకర్స్ కూడా కనపడవు వాటర్ స్కేర్సిటీని తగ్గించినారు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ద్వారా అది కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తారు ఇంకా తగ్గించినారు ఆల్రెడీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు ఎలక్ట్రిసిటీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అక్కడక్కడ పోతుండొచ్చు అన్న నేను ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అన్న ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ అయితే ప్రాబ్లమ్ చెప్పగలుగుతాం బల్లగుది చెప్పగలుగుతా ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ వీటికి అండర్ గ్రౌండ్ సివరేజ్ అన్న మన సివరేజ్ సిస్టమ్ చూడండి వర్షాలు పడితే బ్లాక్ అవుతాయి మీరు కంపారిటివ్లీ వేరే స్టేట్స్ అంత ఇబ్బంది ఉండకపోయినా బ్లాక్ అవుతాయి అన్న ఎందుకంటే అన్న మన అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంది పన్నెండు లక్షలకి ఇది కట్టింది ఐదు లక్షలకి నిజాం గారు తర్వాత మరమ్మత్తులు చేస్తూ చేస్తూ పన్నెండు లక్షలు తెచ్చినారు ఇప్పుడు ఉండేది నివాస ఉండేది కోటి పైన జనాభా అండర్ గ్రౌండ్ సివరేజ్ సిస్టమ్ రావాలి రోడ్ సిస్టమ్ స్పెషల్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అని చెప్పి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ తీసుకురావాలి అన్ని ఎల్ఈడీస్ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాయి ఇట్లా వరల్డ్ క్లాస్ సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసి చుట్టుపక్కల మొత్తం నీకు ఫార్మర్స్ అన్నీ కూడా బయటకు తీసుకుపోయి అంటే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లాగా వాడుకొని ఒక హెల్త్ సిటీ ఒక స్కిల్ సిటీ ఒక లా సిట
వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాల ఉంటారన్న ఇంటి ఒక రూపాయి తీసుకుపోరు ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ ఏడబోతున్నావు ఊకే అని అడుగుతారు కదా తను ఒక రూపాయి తీసుకోరు వీళ్ళకి ఇంకోటి వాళ్ళ జాండర్ ఎంతమందో చెప్పినాను వాళ్ళు ఎంటర్ప్రీనర్కి ఇంట్రెస్ట్ పడతారు ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ పడరు కాబట్టి వాళ్ళకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లోన్ ఇవ్వగలుగుతే ఏదన్నా అనే ప్లానింగ్లో అది ఒకటి సక్సెస్ అయ్యేటట్టు ఉందన్న ఇప్పుడు వీళ్ళు సెటిల్ అయిపోతారు అన్న ఇప్పుడు ఒక పది మంది టీం కలిపి ఒక ఫైనాన్షియల్ సోర్స్ చూపించడం అనుకున్నారు రాజకీయంగా తిరిగే యువకులకి ఇంటి పది రూపాయలు తీసుకుపోతే ఆ స్కాలర్షిప్ వేరు ఉంటుంది అన్న అంటే ఆ ఉదాతనం వేరు ఉంటుంది ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్లో ఉంటే అన్న బాగా పనిచేయదు బ్రెయిన్ వాళ్ళందరూ ఫ్రీ అయిపోయారు అయిపోతారు వాళ్ళే కదా పునాది ఇప్పుడు లీడర్లు అంటే తిరిగి వాళ్ళ పక్కన పెడితే మీ వెంట తిరిగే యువత కోసం మీరేం చేస్తున్నారు అదే చెప్తున్నాను సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక రెండున్నర నుండి మూడు లక్షల వరకు లోన్ తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ నుండి ఇచ్చే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళ కియోస్కులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు బేకరీస్ చూస్తారో అటువంటి కియోస్కులోనే ఇందులోనే చిల్లర్ ఉంటుంది రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది పిజ్జా ప్యాన్ ఉంటుంది గ్రిల్లర్ ఉంటుంది ఇలా అన్ని ఐటమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి పెట్టుకొని వీళ్ళు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తారో లేదా ప్రైవేట్ ఎవరైనా గవర్నమెంట్ కొలాటర్ ఏల్పిస్తారో ఈఎంఐ కూడా కడతారు తిరిగి వాళ్ళకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు క్రెడిట్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఎందుకంటే డబ్బులు వస్తాయి కదా తిరిగి కట్టగలుగుతారు వీళ్ళు ఇవి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో కనీసం ఒక పది పది పెట్టాలి సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ పార్లమెంటరీతో స్టార్ట్ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే పెద్దవాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు డెమో కింద టీఆర్ఎస్ భవన్ పక్కన పెడుతున్నాం ఇప్పుడు సో త్రీ డేస్లో అది లాంచ్ అది ఒకటి అన్నాం ప్లస్ జిమ్ సామాన్ జిమ్ సామాన్ ఒక ఎట్లుంటుంది అంటే జనరల్గా జిమ్ అడుగుతారు కమ్యూనిటీ హాల్లో జిమ్ పరిక్రమాలు ఇవ్వాలంటే ఎమ్మెల్యే పోయి అక్కడ శాంక్షన్ చేస్తారు అక్కడ ఉంటాయి దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం చేస్తారంటే ఎవరు ఒకరు తాళం పెట్టుకుంటారు దగ్గర ఇక ఆయన వేరే వాళ్ళకి అలవ్ చేయరు అదే కాకుండా దీన్ని ప్రైవేటైజ్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేటు పది మంది ముప్పై మంది ఫ్రెండ్స్కి ఒక జిమ్ పెట్టిస్తే సేమ్ ఏమే కడతారు తిరిగి వాళ్ళ బిజినెస్ సెట్ అవుతుంది ఇట్లా ఎక్కడ అవకాశాలు దొరికినా గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ సంబంధం అనుసంధానం చేసి వీళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి చేస్తాను ఇది చేస్తాను దిస్ ఈజ్ మై ఏజెండా ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలాగో మా పార్టీ నేను నేను ఓడిపోయినప్పటికీ గవర్నమెంట్ మాది ఉందన్న ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ మాదే ఉంది దానికి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది ఇంకా అదే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అదే అన్న ఇప్పుడు ఐదు అంటే అన్న మాట వరుస ఐదు సరే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఉంది అనుకున్నాం ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుందాం అన్న ఎందుకు ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ అయినప్పటికీ ప్రజలకు ఏం అవసరం ఉందో గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీది కాబట్టి నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాండిడేట్ కాబట్టి నా నా బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది అన్న ఎందుకంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఓడిపోయిన వాళ్ళకి గెలిచిన కదా అనే ఉద్దేశం ఉండదు చేయాలి కదా అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది అదే వర్క్ చేస్తున్నాను అదే చేస్తా కూడా కేవలం ప్రభుత్వం నుంచి ఫండింగ్ తెచ్చే మీరు ఇలా ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం కార్యక్రమాలు చేస్తారా అంటే మీ పాకెట్ మన నుంచి ఏమని చేస్తారు మా పాకెట్ నుండి ఎవరిడే పోతే అంటే వెజిటేబుల్ వ్యాపారంతోనే రాజకీయం చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా సాధ్యపడుతుంది అంటారా సరిపోతుంది అంటారా మరి ఎంపీ టికెట్ కోసము పార్టీకి ముప్పై కోట్లు ఫండ్ ఇచ్చి మరి ఎంపీ టికెట్ తెచ్చుకున్నారన్న విమర్శలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకుంటున్నారు తెలంగాణ అనేది కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాజకీయాలు చేయరా పైసలు ఇచ్చి చేయరా నా ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్తా మీకు డిఫరెన్స్ చెప్తా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అది కూడా రాజ్యసభ సీట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కార్పొరేట్ సెక్టర్ వాళ్ళకి వాళ్ళ హయ్యర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి డబ్బులు తీసుకొని ఇవ్వడం అలవాటు పాత అనవైతే వాళ్ళే బీజేపీలకు పోయినారు ఇప్పుడు మా దగ్గర మూడు రాజ్యసభలు ఉంటే రెండు బీసీలకి ఒకటి యాదవ్ కమ్యూనిటీకి ఒకటి ముదురాజ్ కమ్యూనిటీకి ఒకటి వెల్మా కమ్యూనిటీ ఇది కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం ప్లస్ మా దగ్గర ఏడు మంది యాదవ్లు గెలుస్తారు అన్న మా కమ్యూనిటీలో ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ హిస్టరీలో ఫస్ట్ టైం తెలంగాణ హిస్టరీలో యాదవులు గెలవడం అంతమంది ఫస్ట్ అంత పేద యాదవులు అంటారా అవును కదా మా కమ్యూనిటీ అంత కమ్యూనిటీ ఒక్కటి మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక్కటి ఇవ్వండి కమ్యూనిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఏంటి ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు ఏ ఖరీదైన కార్లు అందమైన భవంతుల్లో నివసిస్తున్నారు యాదవులు అయితేనేమి ఇతరులు అయితే ఇక్కడ కులాల ఫలంతో కదండి నాయకులు ఎంత సంపాదించారు ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నారు ఓటుకు నోటు అనేది లేకోకుండానే
అని అన్నారు కదా శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఒక్కలే కదా రెండు వందల మంది అన్నారు నేను కూడా అన్నాను నేను నమ్మలే అన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంట్ వస్తుందని నమ్మని వ్యక్తుల సాయి కిరణ్ యాదవ్ కూడా ఉన్నాడు వాటర్ వస్తుందని నమ్మని వ్యక్తులు నేను కూడా ఉన్నాను లక్ష రూపాయలు పెళ్ళికిస్తారు అని నమ్మలే నేను కూడా నమ్మలే నాకు తెలియదు ఈ విషయం ఇట్లా జరుగుతుందేమో అని కూడా తెలియదు అన్న నాకు ఇట్లా కేజీ టూ పేజీ ఉచిత విధి ఇస్తారని కూడా తెలియదు నేను నమ్మలే ఆ రోజు నువ్వు నమ్మలేవు నీ కళ్ళ ముందు జరిగినప్పుడు నీ కళ్ళ ముందు జరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇట్ కేజీ టూ పేజీ ఉచిత విధి జరుగుతుంది అంటారా జరుగుతుంది అన్న జరుగుతుంది దాంట్లో భాగమే అన్న కేజీ టూ పేజీ అంటే జరుగుతుందా జరుగుతుందా జరుగుతుంది అన్న రెండు ఒకటి జరుగుతోంది జరుగుతుంది తేడా తేడా జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది త్వరలో జరుగు జరుగుతోంది ఇప్పటి నుంచి రన్ అవుతోంది అనేది జరుగుతోంది జరుగుతుంది చాలా తేడా ఉంటుంది చెప్తాను ఓకే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పెట్టి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పెట్టి గవర్నమెంట్ ఎంబీఏ కాలేజీలు పెట్టి పాస్ అవుట్ అది కాదన్న ఎక్కడ చదువుకున్నా గవర్నమెంట్ ఆర్థిక సాయం చేయాలనేది కాన్సెప్ట్ అది చెప్తున్నా గురుకుల పాఠశాలలో హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ గురుకుల పాఠశాలలో వచ్చినాయి విద్యాభ్యాసం మొదటి విద్యాభ్యాసం అంటే ప్రైమరీ స్కూల్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అది తర్వాత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ తర్వాత స్కాలర్షిప్ కింద ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై లక్షల రూపాయలు మూడు వందల మంది స్టూడెంట్స్కి ఓవర్సీస్ చదువుల కోసం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు జరగదు ఇట్లాంటి విషయాలు త్రీ హండ్రెడ్ పర్ ఇయర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పర్ హెడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్స్కి ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్కి ఇది కంప్లీట్ సైకిల్ ఆఫ్ కేజీ టూ పీజీ జరుగుతుంది అన్న ఇంకా విస్తృతంగా జరుగుతుంది ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని గవర్నమెంట్ వల్లనే చదువుకున్న చాలామంది స్టూడెంట్స్ పెరుగుతారు ఇంకా ఇంకా పెరుగుతారు దీంట్లో భాగమే ఎగ్జిస్టింగ్ స్కూల్స్ మరమ్మత్తులు చేయడం ఎగ్జిస్టింగ్ స్కూల్స్లో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ టాయిలెట్స్ బాగలేవు జనరల్గా జనరల్గా ఇవే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తుంటారు అన్న టాయిలెట్స్ బాగలేవు ఎందుకంటే మెయింటెనెన్స్ ఉండదు ఇవన్నిటిని కూడా స్ట్రక్చరైజ్ చేసి రీఫర్బిష్ చేసి ఇవన్నీ కంప్లీట్గా వాడుకలోకి తీసుకొచ్చి ప్లస్ అవసరమైన దగ్గర కట్టుకోరి ప్లస్ ఆర్థిక సాయాలు చేసుకుంటూ ఈ సైకిల్ కేజీ టూ పీజీ జరుగుతుంది ఇంకా జరుగుతుంది ఏపీలో మాత్రము సీట్లను అమ్ముకుంటారు ఇక్కడ మాత్రము సీట్లను పంచుకుంటారు పార్టీ 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 అమ్ముకుంటారు టీడీపీ పార్టీ ఇంకా మిగతా పార్టీలు ఏమమ్ముకో తెలియదు అన్న విషయం నాకు కానీ టీడీపీ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు మీరు వైసీపీతో ఇతర పార్టీలతో అనుకూలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పార్టీల గురించి తెలియదు టీడీపీని వ్యతిరేకిస్తున్నా కదా టీడీపీ పార్టీ అమ్ముకుంటాం టీడీపీలో ఉన్నా కాబట్టి చెప్పినా నేను అమ్ముకుంటాను అని టీడీపీ కానీ అదే టీడీపీని ఈ రోజు మీరు తురుపాల పడుతున్నారు కదా ఒంటి కాదు విజయవాడకు వచ్చి మరి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి తిరుతున్నారు కదా అదే చెప్తున్నా అదే విజయవాడకు వచ్చి పని కట్టుకొని వచ్చి తిట్టు తిడుతున్నారు కదా మన ఇంకా చెప్తాము భారతదేశం డెమోక్రసీ అది ఫ్రీడమ్ టు స్పీచ్ ఎవడైనా తప్పు చేస్తే నిలదీయాలి వెళ్ళి అందులో ప్రజా నాయకుడు ముందు ఉండాలి అందులో శ్రీనివాస్ యాదవ్ లాంటి మాస్ లీడరు వెనుక తరగతులు యాదవ్ లకి ఇంకా ముందు ఉండాలి ఇంకా ఇంకో సూర్య పోయి తిడతారేమో వెల్కమ్ ఓకే ఓకే కరెక్ట్ బాగా ఉంది రిజల్ట్ ఇస్ షోన్ అంటే మీ మామగారు అంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వియ్యంకుడు అదే పార్టీలో ఉంటూ ఆయన పదవులు అలంకరించవచ్చు ఆయన ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు కానీ మీరు మాత్రం అదే పార్టీలో ఉండి మంత్రి పదవులు అలంకరించి అన్ని పదవులు పొంది తెలంగాణకు వచ్చిన తర్వాత పని కట్టుకుని మరి ఏపీకి వెళ్ళి విమర్శలు చేస్తుంటారు ఇది ఒక ఇది అనమాట అంటే రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది చూసుకోవడం నియోజకవర్గంలో మనం గెలవడానికి ఎలాంటి సమీకరణలు చూసుకోవాలని అది పక్కన పెట్టి ఆ ఏపీకి వెళ్ళి తూర్పారపడ్డ పార్టీలను తిట్టిపోయడము ఆ పార్టీ సీట్లు అమ్ముకుంటుంది ఈ పార్టీ సీట్లు అమ్ముకుంటుంది చెప్పడమే మీరు మీ కర్తవ్యం అది కూడా భాగమే ఇప్పుడు వియంకుడు పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ గారు టీటీడీ ఎక్స్ చైర్మన్ వియంకుడు ఆయన పుట్టినప్పటి నుండి శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఫ్రెండ్ ఆ చుట్టమ్మ ఎవరన్నా ఆయనకు ఒక లైఫ్ ఉంటుంది ఆ లైఫ్లో ఆయన ఏదో బిజినెస్ చేస్తాడు అందులో ఆయనకి ఇష్టమైన కొన్ని ఉంటాయి ఆయన ప్రొఫెషన్ రాజకీయం ఉంటుంది అట్లా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళది మా లైఫ్ మాది మా సిస్టర్ని వాళ్ళ సన్నకి ఇచ్చినాము అది మ్యారేజ్ లోక కళ్యాణంలో అది భాగంగా మా చెల్లెలు కూడా పెళ్లి చేయాలి కాబట్టి చేసినాము వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళది మా లైఫ్ మాది వ్యక్తిగతంగా మా ఇంట్లో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది కానీ పాటిలతో ఏం ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుందా ఉండదు వ్యక్తిగతంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేసింది అనేది గంటాపరంగా చెప్పాలనుకున్నారు చెప్పినాము ఇంకోటి సమీకరణ ఏమన్నా పోయింది ఎప్పుడు సంక్రాంతి పండగ పోయినాం అప్పటికే అసలు అనౌన్స్మెంట్లే లేవు ఎలక్షన్ అనౌన్స్మెంట్లే లేవు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు తప్పు చేసిన ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పు చేసింది అనేది పార్టీలు ఉన్నప్పటి నుండి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు మీ లైబ్రరీలు తీస్తే రాజ్యసభ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చినప్పుడల్లా మరి అక్కడ పదవులు ఎందుకు మరి మ
ఆర్గనైజేషన్ హెడ్కి తరచుగా చెప్తూ 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 ఇక ఇప్పుడు ఇక అప్పుడు ఇక ఇప్పుడు ఇది అప్పుడు ఇక అప్పుడు ఇప్పుడు అనేది సాగ తీసే ధోరణిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాస్తర్ అని తెలిసిన వ్యక్తి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అయినప్పటికీ పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు స్థాపించినప్పటి నుండి ఆయన మొదట మొదటిసారి టికెట్ ఇచ్చి మనల్ని గెలిపించినారు కదా అని పార్టీకి అంకిత భావంతో కార్యకర్త నుండి సిటీ క్యాడర్ మొత్తం పెంచిన వ్యక్తి శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఎంతసేపటికి మోసాలకి ఎగబడి లాస్ట్కి రాష్ట్రం విడిపోయి అక్కడ నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిపోయి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏం చేయలేని తెలిసి కూడా ఇంకా ఇక్కడ దొంగ రాజకీయాలు చేయడం తప్పు అని చెప్పి బయటకు వచ్చినాం వచ్చినాం ఇంకోటి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఇళ్ళకు వచ్చి తీసుకున్నారు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ప్రజలకి మనం చేయనే తీసుకోలేదన్న ఇప్పుడు అక్కడ ప్రజల మనిషి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కాదా మీరు చెప్పండి ప్రజల మనిషి అయినప్పుడు మరి టీడీపీ బీఫామ్తో గెలిచి అది రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ప్రజలు అదే ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళి గెలిచి మళ్ళీ టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళి టీఆర్ఎస్ బీఫామ్తో గెలిచి ఉండొచ్చు కదా మరి టీడీపీ బీఫామ్తో గెలిచి అక్కడ మంత్రి పదవి తీసుకోవడం ఎందుకు భయమా ఒకసారి మనం వెనక్కి పోతే మళ్ళీ గెలవలేమనే భయమా మంత్రి పదవి ప్రమోషన్ అన్న భయం ఎందుకు అవుతుంది అదెలా ప్రమోషన్ అవుతుంది ఒక బీఫామ్తో ఒక కండువా కప్పుకొని గెలిచి ఒక కండువాతో దండం పెట్టి ఒక బీఫామ్తో నామినేషన్ వేసి గెలిచిన తర్వాత ఇంకొక పార్టీలోకి వెళ్ళి మంత్రి పదవి తీసుకోవడం ప్రమోషన్ అంటారా చెప్తాం టీడీపీ అనే పార్టీ నుండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో తనత్ నగర్ బీఫామ్ తీసుకొని గెలిచిన వ్యక్తి తలసరి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు అప్పుడు మాకు పదిహేను సీట్లు వచ్చినాయి మా మిత్రపక్ష బీజేపీ టీడీపీలో ఉన్నప్పుడు మిత్రపక్షం బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు పోయింది టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది రాగానే ఇక్కడ లోకల్ నాయకత్వాన్ని వదిలేసి ఎవరినో అప్పు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడానికి ప్లాన్ చేసినారు చేసినారు అప్పటికి వ్యక్తిగతంగా చాలాసార్లు ఇబ్బంది పడ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి అప్పుడు కూడా ఫ్లోర్ లీడర్ ఫ్లోర్ లీడర్ డిసిషన్ చేసేటప్పుడు కూడా నెగ్లెక్టివ్ ధోరణితో విజయవాడకు పోయి మాట్లాడుకోవాలని చెప్పింది అరే ఈడ తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ గురించి తెలంగాణ విభాగం ముందు కదా టీటీడీ టీడీపీ అని పెట్టినా రమణ అన్న ఉండే దానికి ప్రెసిడెంట్ ఉండే ఆడికి ఎందుకు రావాలి అనే డిసింట్రెస్ట్ చాలామంది చూపించారు లేదు లేదు అమరావతికి వచ్చి మాట్లాడుకోవాలంటే వీళ్ళు ఇంకా ఈడ ఎట్లకన్నా టైంపాస్ చేస్తారు మన కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు మనం గెలిచిన ప్రజలు మొత్తం అన్యాయం అయిపోవద్దు అన్న దాంట్లో వెల్కమింగ్ ధోరణిలో కూడా కేసీఆర్ గారు ఉండే ఇంతకుముందు మీరు అందరూ చాలామంది నమ్మలేదు ఈరోజు సాధ్యమైంది మీరందరూ యాక్టివ్ పీపుల్ మీ యాక్టివ్ పీపుల్ వల్ల జనాలకు హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతోనే చాలామంది పోయినాం మనం మంచి పో మంచి కోసమే పోయినాం నేను గొప్పగా నిజంగానే ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఇవన్నీ నేను చెప్పిన స్కీమ్స్లో భాగస్వామ్యం కావడానికి అవకాశం దొరికింది అయిన పాత ముచ్చట అయినప్పటికీ చెప్తున్నాను నేను మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అయితే మేము టీఆర్ఎస్ బీఫం పైన గెలిచే మంత్రి అయినాం కానీ పాత ముచ్చట అయినప్పటికీ పదే పదే చెప్తున్నప్పటికీ క్లారిటీకి ఏంటంటే అన్న దానివల్ల జరిగిన విషయం ఇది దాంతోపాటు విలీనం జరిగింది టీడీపీ పార్టీ అంతా వచ్చి విలీనం జరిగింది అది అక్కడితోనే అయిపోయింది ఇప్పుడు జరిగింది మొన్న జరిగింది ఆ టీడీపీ పార్టీ వచ్చి టీడీపీ పార్టీ వచ్చి లెజిస్లేటివ్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీలో విలీనం జరిగింది లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం జరిగింది ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ జరిగింది మన కాంగ్రెస్ జాయినింగ్స్ కాబట్టి అవి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాలేదు కాంగ్రెస్ సీఏ ఎల్పీ ఉంటుంది కదా సీఎల్పీ ఉంది కదా సీఎల్పీ టీఆర్ఎస్ ఎల్పీలోకి వెళ్ళింది అప్పుడు కూడా టీడీపీ అదే జరిగింది అదే త్రీ ఫోర్స్ మెజారిటీ టూ ఫోర్స్ మెజారిటీ పైన ఉంటే యూ కెన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ జరిగింది ఫోర్టీన్లో టీడీపీ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ అన్న ఓకే పార్టీ కాదండి అసెంబ్లీలో మెజార్టీ సభ్యులు ఉన్న సభ్యుల కన్నా దాంట్లో త్రీ ఫోర్త్ సభ్యులు వచ్చేసి కలిపితే మేము ఏకపక్షంగా వస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని మీరు కలుపుకోండి ఆ రోజు గురించి పర్టికులర్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కదన్న నేను అందరినీ కూడా బెస్ట్ డిసిషన్ ఎందుకంటే అన్న ఇంత డెవలప్ మంత్రి పదవి వస్తుంది అంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఇరవై తొమ్మిది అధికారంలో లేము ఏం చేస్తాం మంత్రి పదవి శ్రీనివాస్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు తన వయసు ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి అయినా లేవర్ అని ఎంప్లాయ్మెంట్ మంత్రి పదవి కొత్త కదా అదే ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటారు మీకు అన్ని సంవత్సరాలు చేసిరు కదా అక్కడ నేను అదే అంటున్నాను శ్రీనివాస్ యాదవ్ టాపిక్ అయిపోయింది కదా చెప్తా అందరినీ కూడా నేను ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అన్నా నాకు ఎందుకంటే ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ ఉన్న పార్టీలో బహుశా దే హెవ్ డన్ ద గ్రేట్ డిసిషన్ గ్రేట్ డిసిషన్ అన్నారు అయితే ఎందుకంటే అందరు కాన్స్టిట్యున్సీలు బాగుపడిపోయినాయి ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మొన్న ఎందుకు చూడని చెప్తాను ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది పెన్షన్లు వస్తున్నాయి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడుతున్నారు అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరి గట్టిలో ప్రజలు నడుతుంది కేసీఆర్ ఇల్లు అంటారు ఏందమ్మా అంటే
ఇది ఉంటుంది కదా లైఫ్ సైకిల్లో దిస్ ఇస్ విలువలు ఏమి లేకోకుండా ఏ ఏ పార్టీ అయితే అధికారంలోకి వచ్చి ఆ పార్టీ ప్రజల కోసం పని చేస్తుంటే పార్టీ కండవాలు అలా మార్చుకుంటూ పోవచ్చు అంటారు మీరు అంతే విలువతో మనకి పని లేదు అంటారు అది మంచి కోసం జరిగింది ఇప్పటివరకు ఇక ముందు జరగదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఈ రోజు మారారు భవిష్యత్తులో అలాంటి పార్టీ ఏదైనా వచ్చి మంచి చేస్తుంటే ఆయన తనయుడు సాయికరణ్ యాదవ్ కూడా భవిష్యత్తు కండవ మార్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి అంటే ప్రజల కోసం కదా బాగా జరుగుతున్నప్పుడు వెళ్ళాలి కదా నేను అదే చెప్తున్నాను ఇట్లా ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసి భవిష్యత్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది ఫ్యూచర్లో ఎవరు ఇటువంటి ఇవి చేయరని ఎందుకంటే అవసరం కూడా పడదని ఎందుకంటే నిజంగానే ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లో యూ విల్ సెటిల్ యువర్ సెల్ఫ్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది అన్న న్యాచురల్ చేంజ్ ఉంటుంది అందులో భాగమే ఇది అందులో భాగమే బీజేపీ గెలిచినప్పుడు కూడా రాజ్యసభ విలీనం చేసుకుంటారు ఇట్లా బాగాలు అన్ని జరుగుతుంటాయి విశేషాలు అన్నీ జరుగుతుంటాయి ఈడ మేము జాయిన్ అయినప్పుడు తిట్టిన చంద్రబాబు నాయుడు నలుగురు మాత్రం పనిస్తాడా ఇట్ ఈస్ ఇట్ అది జరిగినది ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్లు ఉంటాయి అన్న నేను నెక్స్ట్ ఉండవని నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఉండవని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్న అందరూ వాళ్ళ ప్లేసెస్ చూస్తున్నారు పొలిటీషియన్స్ ఒకళ్ళే అంటలేదు అన్న మీరు చూడండి మీరు బయట కూడా ఒకసారి కనుక్కోండి జనరల్లీ చాలా షిఫ్ట్ ఉంటుంది అన్న సో ఇది బహుశా లాస్ట్ అనుకుంటున్నాను శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి కుమారుడిగా అందరికీ మీరు తెలుసు అసలు ఆయనకి ఎంతమంది సంతానం నేను ఒక్కొని కొడుకున్నాను ఇద్దరు చెల్లెలు నాకు ఇద్దరు చెల్లెలు ఇద్దరు మ్యారీడ్ పెద్ద చెల్లెలు నాలాగా ఎంపీఏ చేసి చిన్న చెల్లెలు డాక్టర్ డాక్టర్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ చేసింది పీజీ ఏమి చేశారు ఎంబీబీఎస్ ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నాను ఎంబీబీఎస్ చేశారా అంటే సుధాకర్ యాదవ్ గారి చిన్న కుమారుడికి చిన్న రెడియోలజిస్ట్ తను అకాడమిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ అన్న మొన్న పీజీలో స్టేట్ సిక్స్ కొట్టినాడు ర్యాంక్ ఓకే ఓకే తల్లి గారి పేరు ఏంటండి మదర్ పేరు స్వర్ణ స్వర్ణ గారు మీరు ముగ్గురు మీరు ముద్దుల కొడుకు అనమాట నేను ఒక్కడే కొడుకు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడ జరిగింది పెద్ద పెద్ద కొడుకుని నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ఇక్కడే మారేడుపల్లిలో సెయింట్ మార్క్స్ స్కూల్ అని ఉన్నాను ఇంటి ఇంటి కలే ఓకే అక్కడ ఉండే సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ అని సెయింట్ వరకు అక్కడేనా 10th వరకు సెయింట్ ప్యాట్రిక్స్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ విజ్ఞాన్ కొండాపూర్ హాస్టల్ కొండాపూర్ ఇంజనీరింగ్ గీతం ఎంబీఏ ఆస్ట్రేలియా ఓకే ఇంజనీరింగ్ గీతం వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా ఓకే అప్పుడు రిలేషన్ బాగుంటాయి అంటే అంటే టీడీపీలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు వాళ్ళు అది చేస్తాను అన్న ఎప్పుడు అన్న ఆ రోజు జరిగింది ఈ రోజు తప్పట్లయితే అన్న వైజాగ్ తర్వాత మీరు సిడ్నీకి వెళ్ళిపోయారు ఈ ప్రేమ వ్యవహారాలని ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి మళ్ళా గ్యాప్ లో లేదన్న ఇప్పుడు మనం ముఖేష్ గౌడ్ గారు మంత్రి గారు ఉన్నారు కదా మాజీ మంత్రి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు సాన్నిధ్యంగా ఉండేదన్న అంటే ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ అని పోతాం కదా ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ అందరూ యాత్రలో పోతాం నార్త్ షిమ్లా అని డార్జిలింగ్ కాని సో తను వాళ్ళ బ్రదర్స్ డాటర్ సో రెండు ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడు కలిసి ఉండేవి తను అకాడమిక్స్ లో తను కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అకాడమిక్స్ లో తను కూడా షార్ప్ ఉండేది సో జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా కలిసే వాళ్ళం కాబట్టి బహుశా ఇష్టం ఏర్పడింది ఇద్దరు మధ్య ఇద్దరు మధ్య ఏర్పడి ఫాదర్స్ చెప్పడం ఫాదర్లు ఏదైతే మనం హ్యాపీ ఉండాలని చెప్పి చేయడం ఓకే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుండి పరిచయం వారికి ఎంతమంది సంతానమో ఎవరికన్నా మీ మామయ్య వారికి మా వైఫ్ పెద్దది అక్కడ ఇంకా ఒక సిస్టర్ ఒక బ్రదర్ అంటే వాళ్ళ ముగ్గురు మేము ముగ్గురము ఇక్కడ నేను పెద్ద అక్కడ తను బ్రదర్ ఏం చేస్తారు తను ఎంబీఏ చేసినాడు అన్న తను ఇప్పుడు మన ఆక్సిజన్ అని ఒక వాటర్ డిస్టిలేషన్ కంపెనీ ఉంది కదా అది ఇంతకుముందు డిస్ట్రిబ్యూషన్ తను ఉండింది ఇప్పుడు యాక్సెసరీస్ లోకి వచ్చినారు ఇప్పుడు ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ మిస్సెస్ వాళ్ళ చెల్లెల బ్రదర్ మిస్సెస్ వాళ్ళ బ్రదర్ నేను మిస్సెస్ వాళ్ళ మీ కో బ్రదర్ అంటున్నా మీ బాగుమతి తను డాక్టరే అచ్చా మా మిస్సెస్ వాళ్ళ చెల్లెలు భర్త మా వైఫ్ వాళ్ళ చెల్లె ఉంది కదా తను డాక్టరే షీజ్ అట్రిషియన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ఆర్థో పెడిషియన్ తన పేరు కూడా సాయి కిరణ్ ఆర్థో పెడిషియన్ తను ఆర్థో పెడిషియన్ తనేమో బ్రదర్ డాక్టర్ సెవెన్ ఎయిట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇంట్లో ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి అన్న సెల్ ఫోన్ యాక్సెసరీస్ మనం పవర్ బ్యాంక్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టారు తెలంగాణ అంతా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హీస్ డూయింగ్ దట్ టౌన్ మనకి మొన్న మ్యారేజ్ అయింది మంది కూడా సో డాక్టర్స్ ఎక్కువ శ్రీరంకులండి <laughs> <laughs> అంటే వీళ్ళందరూ మంచి చెడులలో నేను భాగస్వామి ఉండాను ఇప్పుడు శ్రీరంకులు అయిత
మేఘాంస్ ది ఆడియో ఫంక్షన్ అప్పుడు కూడా చెప్పినా నాకు ఇట్లా సాన్నిధ్యం ఉండేది మోహన్ బాబు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ శ్రీహరి గారి ఫ్యామిలీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పుకుంటా పోతే కృష్ణం రాజు గారు దాసరి నారాయణరావు గారు కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ ఇట్లా ఆయనకు సాన్నిధ్యం మేము చిన్నప్పటి నుండి కలిసి తిరిగినాం కదా అన్న సో అందరం ఆ ప్రేమ ఆప్యత ఉంటుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ బేస్ పీపుల్ మాకు ఇంకోటి బయట ఏడు ఉంటుందన్న హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇంకా తప్పకుండా కలుసుకోవాలి డెఫినెట్గా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము అందరం ఫ్రెండ్స్ లెక్కనే ఉండే పెద్దోళ్ళు అన్నలు పెద్దవాళ్ళు అక్కలు నాకు వ్యక్తిగతంగా షాపింగ్ అంటే నాకు వ్యక్తిగతంగా బాగా ఇష్టం అన్న అంటే నాకు కొంచెం బ్రాండ్ ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా ఉన్నాను కదా నేను ఆ బ్రాండ్ కాన్షియస్ కొంచెం ఇష్టం అన్నా పబ్బులు అంటే అన్న పబ్బులలో నేను ఎక్కువ తిరిగాను అన్న నాకు ఒకటి ఉండేది నేను కూడా ఒకటి పెట్టిన ఉండే తర్వాత ఎప్పుడైతే దానిపైన ఇక మీడియా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ అనండి వేరే ఇంట్రెస్ట్ అనండి ఈ డ్రగ్స్ అని ఈ టైం లిమిట్స్ అన్న తర్వాత నేను అది వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన అన్న పెట్టి కూడా అప్పటికి సిక్స్ మంత్సే ఫ్రెష్గా బ్రూవరీస్ అని వచ్చినాయి దే ఆర్ నాట్ పప్స్ దే ఆర్ కోల్డ్ బ్రూవరీస్ అంటే మీ బియర్ బ్రూ అవుతుంది అక్కడ అందులో ఫ్రెండ్ పార్ట్నర్షిప్ చేయమంటే చేసినాను తర్వాత ఇది అనవసరమైన అన్న గాలికి పోయేది నెత్తికి రాసుకోదు అంటారు చూడాల అందులో భాగంగా నాకు వద్దు అని చెప్పి సినిమా అంతా కూడా ఈ డ్రగ్స్ మాఫియా గురించి అంతా కూడా దాంట్లో మీ పేరు కూడా సినిమా అంతా బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు పబ్బులకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొకైన్లు మొత్తం ఇవే ఉంటాయి దానికి అతిథుడు ఏం కాదు మన సాయికిరణ్ యాదవ్ అంటుంటారు ఇప్పుడు అన్న చూడలేదా మీరు ఎప్పుడు డ్రగ్ ఎలా ఉంటుందా లేదన్న ఎట్లుంటుంది అంటే పరిస్థితి రోజు కొత్త షర్ట్ వేసుకున్నాం అనుకున్నా బా ఇంత రా రోజు కొత్త షర్ట్ వేసుకున్నాం అంటారు చినిగిపోయింది వేసుకున్నాను బా వీళ్ళు పని అయిపోయింది రాగి వీడింది అని అంటారు అన్ని వాళ్ళే అంటారు అటువంటి సొసైటీలో పతికేటోని చిన్నప్పటి నుండి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందండి మీకు లేదన్న అప్పటి నుండి చిన్నప్పటి నుండి మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా చెడే మాట్లాడతారన్న విషయం తెలిసిన వ్యక్తి సాయికరణ యాదవ్ అంతేనా మా నాన్నగారు కూడా చెప్పింది అదే సొసైటీకి మంచి కావాల్సిన వాళ్ళకి చేయడం చెడు మాట్లాడతాను వదిలేయడం తప్ప ఏం లేదన్న ఎవరు చెప్పి గవర్నమెంట్ ఇసుక బురాయి అవుతాయో సమజా అది తర్కీ కర్ర సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను హిందీ రాదే నాకు నాకు నాలుగు ఐదు రంగులు మాట్లాడతాను ఉర్దూ కూడా మాట్లాడతాను నేను నాకు జనరల్గా హైదరాబాద్ లోకి వస్తుందన్న మీకు వస్తాను అట్లా అనంతపురం కూడా ఎలాంటి షాపింగ్లు చేయాలన్నమాట మీరు అయితే మీకు చేసుకుంటారు తప్పితే నాకు ఇష్టం సినిమా హీరోయిన్ల కోసం కావచ్చు ఇతరుల కోసం ఎలాంటి షాపింగ్లు చేసి ఇవ్వరు ఎందుకన్న అక్కలకి చెల్లెళ్ళకి ఇప్పుడు మా నైన్టీన్ మెంబర్స్ అన్న మేము మా డాడీ వాళ్ళు నైన్ సిక్స్ బ్రదర్స్ త్రీ సిస్టర్స్ మా మమ్మీ వాళ్ళు సేమ్ వాళ్ళు ఫైవ్ బ్రదర్స్ ఫోర్ సిస్టర్స్ ఫైవ్ సిస్టర్స్ ఫోర్ బ్రదర్స్ సారీ వాళ్ళందరూ చేయని ఇంకా బయట డ్రగ్స్ గురించి బయట వచ్చినప్పుడు మీ పేరు కూడా ప్రముఖంగా అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి అంటే సినిమా రంగాలలో వీరు కూడా ఉన్నారు పబ్బులకు వెళ్తే మొత్తం కూడా కొక్కైన ఇవే ఎప్పుడు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళ పేర్లు బయటకు రానికుండా గుమ్మనంగా ఉండిపోయారన్న ఇది అట్లా ఉండదన్న ఈ గవర్నమెంట్లో అట్లా ఉండదన్న వాస్తవానికి కూడా ఉండదన్న ఎవరు ఎవరిని కాపాడే వ్యక్తులు లేరన్న ఎందుకంటే ఎవరిని ఎవరు కాపాడే స్థాయిలో ఎవరు లేరన్న ఎప్పుడైతే చీతకి సెల్ ఫోన్ వచ్చిందో దానికి ఒక కెమెరా ఉందో అయిపోయిందన్న అందరూ సో ఎటువంటి అట్లాంటి ఆస్కారాలు ఉండవన్నా నేను ఎక్కడున్నా మీరు చెప్పేది పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఏదన్నా ఎంతసేపు అన్న సరే సాయికిరణ్ యాదవ్ మీరు ఏదో అనుకొని వీడు సీసీ కెమెరా నేను చేసి అనుకుందాం అనుకున్నప్పటికీ ఎప్పుడైతే సెల్ ఫోన్ చేతులు ఉందన్న అయిపోయింది కదన్న అందులో ప్రామినెంట్గా నువ్వు పబ్లిక్ ఫిగర్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అటెన్షన్ ఉంటుంది అన్న అదే యూనివర్సల్గా ఒక రాజకీయ నాయకుడు కొడుకు అని ఎట్లయితే సినిమాలో చూపిస్తారో అది అందరూ నిజం అనుకుంటారో అట్లా ఉండదన్న అసలు అటువంటి లైఫ్ స్టైలే ఉండదు చాలామందికి ఉండదు నాకే కదన్న చాలామందికి ఉండదు వేరే వేరే దాంట్లో ఆక్యుపై అయిపోయి ఉంటాం మనం ఆల్రెడీ ఆక్యుపై అయిపోయి ఉంటాం ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడు మీడియాకి చెప్పని విషయాలు కొత్తగా చెప్పాలంటే ఏముండవు మనం ఏముంటే చెప్పండి ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఏ ఇంటర్వ్యూ అడిగినా ఇవే చెప్పాలి అవే ఉంటాయి ప్రజలలోనే ఉంటారంటే ఇక వేరే ఆప్షనే లేదు కదా అంటున్నాను నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ మై చాయిస్ సార్ మీ హాబీస్ ఏంటి అసలు నాకు జనరల్గా స్పోర్ట్స్ బాగా ఇష్టం ఉండే అన్న నేను అన్ని స్పోర్ట్స్ ఆడేటోన్ని ఇప్పటికీ ఆడతాను ఈ కొత్తగా ఇండోర్ నెట్స్తో వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడే ఒకటి ఉంది వెనకాల కొండారెడ్డి స్ట్రీట్ అని వెనకనే ఉంటుంది అన్న అక్కడ రెగ్యులర్గా వెళ్ళి ఆడుతుంటాను అన్ని గేమ్స్ ఇష్టం అన్ని గేమ్స్ ఆడతాను బాగా పర్టికులర్గా పలాన గేమ్లో లేదన్న నాకు స్కేటింగ్లో స్టేట్ తీసుకున్నాను నేను ఎన్టీ రామారావు గారు మెడల్ వేసినారు కరాటేలో మా ఫాదర్ వేసినారు నాకు క్యారమ్స్లో కొట్టినాను నేను కరాటే మాస్టర్ మాస్టర్ కదన్న ఇంకా చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఎట్లా
ఏదో ఆడతాను అంటే తెలుసు గేమ్ తెలుసు అని కాదు కానీ ఆమె కాంపిటీటర్ బాగా ఆడతాను అన్నీ ఇష్టం చిన్నప్పుడు నుండి ఆడి ఆడి ఇష్టం అథ్లెట్ ఏ ఇంట్లో ఉంటారు ఎక్కువ అదేంటున్నా ఐమ్ అన్ అథ్లెట్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ టైప్ అన్న అన్ని ఐ కెన్ గివ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ ఎనీ గేమ్ అన్న ఇంక్లూడింగ్ చెస్ ఏ గేమ్ అయినా మంత్రి పదవి హరీష్ రావు మంత్రి పదవి వేరే లేరా అంటారు ఇయ్యకపోతే అరే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీకి ఇవ్వను వాళ్ళకి ఇవ్వను అంటారు అట్లాంటి సొసైటీలో అన్న ఎవరు నోటికి వచ్చిందో వాళ్ళు చెప్తారన్న అవనే వాస్తవాలు ఉండవు మంచి అథ్లీట్ అంటే స్పోర్ట్స్ మ్యాన్షిప్ అంటే పరిగెట్టడాలు ఉరకడాలు సాకర్ క్రికెట్ బాస్కెట్ బాల్ ఇటువంటి స్విమ్మింగ్ ఇవి దీని వరకు ఇండోర్ గేమ్స్ ఇండోర్ గేమ్స్ క్యారమ్ ఆడతాను షటిల్ ఆడతాను ప్యాకెట్ ఆడరు లేదన్నా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది నాన్నగారు బాగా ఆడతారు ప్యాకెట్ ఇటీవల అసెంబ్లీ మన ఎమ్మెల్యే కోటర్స్ లో కూడా ఎక్కువ ఆడుతుంటే అసలు ప్యాకెట్ ఆడడానికి అక్కడ వెళ్ళొద్దని కేసీఆర్ గారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు నాన్నగారికి అంటున్నారు బయట అదే ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నా వార్నింగ్ ఇచ్చారని బయట అంటున్నారు ఆ బయట వ్యక్తి ఎవరో ఎవరు తెలియదు అంటే అనామకంగా ఎవరి పేరైనా ఎవడైనా వాడేచ్చు అంటే అటువంటి సొసైటీలు ఉన్నాం మనం తప్పలేదన్న కేసీఆర్ గారు ఎవరికో ఫోన్ చేసి శ్రీనివాస్ యాదవ్ అట్లా ఆడుతున్నారని చెప్తే ఇక మనం నమ్మాలి అంతే కూడా సేమ్ తాజకృష్ణలో కిడ్నాప్ లాంటిది అనమాట ఇది సేమ్ అన్న తాజకృష్ణలో కిడ్నాప్ లేదు చేయలేదన్న ఎవరు బెదిరించలేదు ప్రేమికులు ఎందుకైతారన్న ఆడపిల్లని ఇంట్లో ఇరవై ఒక్క రోజు బంధిస్తే తండ్రి ఏడుస్తుంటే ఆ బిడ్డ ఇక్కడ కూర్చొని మా ఇంట్లో ఆడపిల్ల కన్నీరు పెట్టి ఏడుస్తే ప్రెస్ మీడియా ముందు ఏడుస్తే ఇప్పటికి అదే క్వశ్చన్ ఇస్తే మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి మీకు అంతా స్వాతిముత్యంలో కమలాసన్ లాగా ఉన్నారు అసలుకి మిమ్మల్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవడం లేదు ప్రజలు అతను చాలా దూకుడు మనసత్వం ఉంది అతనికి అతని చుట్టూ ఉన్న కోర్టు అంతా క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి మూడు లక్షల ముప్పై వేలు మొదటిసారి నుంచి ఇచ్చినారు అన్న లేకపోతే కాబట్టి మూడు లక్షలు అన్న టైం ఉండదు అన్న ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ డేస్ టైం నేను ఫ్రెష్ ఫేస్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకు అయిపోయింది అన్న ఎపిసోడ్ ఎంపీ క్యాండిడేట్ అంటే సాయి కిరణ్ యాదవ్ పేరు వస్తుంది కదా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి కుమారుడు కాకుండా మీకు ఉన్న అర్హతలు ఏంటి అసలు ఎంపీ సిటీ ఉండవు మళ్ళీ ఉండవు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే బీజం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే అసెట్ శ్రీనివాస్ యాదవే పిల్లర్ శ్రీనివాస్ యాదవే రిఫ్లెక్షన్ సాయి కిరణ్ యాదవ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకు తండ్రిలాగే కొడుకు ఉండాలి ఇంకా వేరే వేరే అసెట్సే వద్దు నాకు శ్రీనివాస్ యాదవే అసెట్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ వల్లనే రాజకీయం శ్రీనివాస్ యాదవ్ కున్న నమ్మకము కేసీఆర్ గారు నా పైన చూపించిన నమ్మకము యువకులను కూడా రాజకీయాలకు తెలవ తేవాలి అనే ఉద్దేశంతో సాయి కిరణ్ యాదవ్ వచ్చింది బయటకు అంతే భవిష్యత్తులో కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి కుమారుడుగా ముద్ర వేసుకునే ముందుకు పోతారా మీకంటూ ఒక స్పెషలైజేషన్ ఏదన్నా ఏర్పడుతుంది అన్న ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే నేను ముప్పై రెండు సంవత్సరాలకు రాజకీయానికి వచ్చినాను నేను ఇంకొక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు ఐదు ఆరు టర్మ్స్ అన్న నేను కంటెస్ట్ చేస్తాను గెలిచిన ఓడిపోయిన నై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ పొలిటిక్స్ అన్న పొలిటిక్స్లో ఎలక్షన్స్ వస్తాయి ఎలక్షన్లో పొలిటిక్స్ రాదు సో నా ప్రొఫెషన్ పొలిటిక్స్ ముప్పై సంవత్సరాల్లో క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఏదన్నా ఒకటి తేగలుగుతాను నేను ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఏం తేవాలనుకున్నాను ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే చెప్పిన అన్న ప్రస్తుతానికి అది క్లిక్ అయితే అన్న దానికి అనుసంధానంగా గవర్నమెంట్వి కూడా అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్స్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలని అంటే అన్న నీకు హైదరాబాద్ బేస్డ్ యువత ఒక నీకు కనీసం నాలుగైదు లక్షల మంది సెటిల్ అయ్యారు అనుకో నా ఇంపాక్ట్ చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ అన్న మాకు క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ తెస్తా అన్న ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్టు పట్టుకున్నానంటే దాన్ని అంతర్గతంగా పోయి లోతు పాత్రలు చూసుకొని దానికి ఎటువంటి లూప్ పోల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ చేసి ఆలోచించే అంత శక్తి ఉంది నా దగ్గర సరే మీ పై గెలిచిన కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర సహాయ మంత్రి కూడా అయిపోయారు కదా మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ ఆయన మీకు ప్రత్యర్థి అవుతారు కదా మరి ఎలా ఆయన మీద మీరు గెలవడానికి ఇప్పటి నుంచి ఎలాంటి ఎత్తులు వేస్తున్నారు ఇప్పటికి అంటే అన్న ఇప్పుడు మొన్న కిషన్ రెడ్డిని చూసి ఓటేసి గెలిపించింది ఎవరు లేరన్న వాస్తవానికి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఓటు పడింది అందులో నరేంద్ర మోడీ గారు వేవ్ దేశవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారు వేవ్ జరిగింది ఎట్లయితే తెలంగాణతో పాటు రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మొన్న జరిగిన మూడు రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ గెలిచిందో మూడు రాష్ట్రాలతో కలిపి వాళ్ళకి ఐదో ఆరో సీట్లు ఎంపీలు గెలిచినారు అంతే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి ఎయిటీ సీట్స్ ఎయిటీ వన్ సీట్స్ ఉంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ బీజేపీ గెలిచిన దాంట్లో ఇక్కడ తెలంగాణలో మాత్రం పదహారు ఉంటే తొమ్మిది టీఆర్ఎస్ గెలిచింది అన్న అందులో సిట్టింగ్ సీట్ అయిన బీజేపీలో ఎప్పుడు రెండు లక్షలకి తక్కువగా గెలవని బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ
ఐపీఎస్ వాళ్ళు సన్న ఐపీఎస్ అవ్వాలనే కోరికలు ఉంటారు ఎందుకంటే అన్న రిక్షా తొక్కేవాడు కొడుకు కూడా ఐఏఎస్ అవుతున్నాడు ఐపీఎస్ అవుతున్నాడు కాదన్న అదే చెప్తున్నాను ఎందుకు అవుతున్నారో చెప్తున్నాను అయిపోతాడు అంటలేదన్న ఫస్ట్ అదే ఆలోచిస్తారు ఎందుకంటే అన్న నీకు వస్తువులు కూడా అవే కనపడతాయి అన్న నీకు డాక్టర్ ఉంటే ఎప్పుడు అని కనపడుతుంటా జనరల్గా మా వాస్తవాలు ఇవ్వన్న ఇప్పుడు నేను పుట్టగానే నేను ఎంపీ అయిపోవాలనే కోరిక ఉండదన్న నాకు జరుగుతున్న మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ నాకు అవగాహన వస్తున్న కొద్దీ యూ టేక్ ఎ డైరెక్షన్ ఐ టుక్ డైరెక్షన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకుగానే నేర్పు శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకు నుంచి ఉన్నాడు కానీ సాయి కిరణ్ యాదవ్ అనేది అఫిడవిట్ నామినేషన్ అందులో పేరు తలసానే సాయి కిరణ్ యాదవ్ రేపు పొద్దున జవాబుదారీ తలసానే సాయి కిరణ్ యాదవ్ రేపు పొద్దున నేను ఎంపీ గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి నన్ను ఇబ్బంది నా ప్రాబ్లం చెప్తే శ్రీనివాస్ యాదవ్ని పోయి అనుమంటారా నేను చేస్తాను సో అనుభవం వచ్చిన కొద్దికి నా వంటు నా కూడా ఒక పేరు సంపాదించుకోవాలి మంచి నాయకుడు కావాలనేది నా కోరిక అట్ట నా కోరిక కూడా అదే భవిష్యత్తు లక్ష్యం కదే మీకు అంతే అండి మంచి నాయకుడిగా ఎదగాలి అన్న తప్పుగా మాట్లాడేటోళ్ళు ఎప్పుడు మాట్లాడతారన్న తప్పే ముందే వాళ్ళకి తెలిసిన పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు మనకు తెలిసిన పని మనం చేయాలి అంటే మీరు ఒకటే ఒకటి అంటే కలెక్టర్ గారు కుమారుడు కలెక్టర్ అవుతాడు డాక్టర్ గారు కుమారు డాక్టర్ అవుతాడు కావాలని కంపల్సరీ అంటలేదు ఎందుకు ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు నేను సాయి కిరణ్ యాదవ్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ కొడుకుని నాకు ఎందుకు రాజకీయం అంటే ఎక్కడ తెలుస్తుంది నాకు చిన్నప్పటి నుండి ఇంట్లో వస్తువులు ఏమి చూసినా అసెంబ్లీ స్పీచ్లు ఉంటాయి అసెంబ్లీ క్వశ్చనర్ ఏ ఉంటుంది జనాలు ఉంటారు అట్లాగే వాస్తవం నువ్వు పెరిగేది వాడుతూనే కదా చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పుడు విన్ ఐ వాస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వాట్ వుడ్ ఐ సీ ఐ సీ ద సేమ్ థింగ్స్ ఎంతమంది ఎలా రాజకీయ నాయకుడు కుమారు రాజకీయ నాయకులు అందరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా అన్న యూ యూ విల్ చూజ్ యూర్ ఇప్పుడు నాగరాజు గారు జర్నలిస్ట్ ఎందుకన్నా ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ డిసిషన్ యువర్ చాయిస్ యువర్ డెస్టినేషన్ మీరు అంటారు రాజకీయ నాయకుడు గారు కుమారు రాజకీయ నాయకుడే అవుతాడు అంటున్నారు కలెక్టర్ అవుతున్నాడు కలెక్టర్ అవుతున్నాడు ఎవరు కావట్లేదు అదృష్టం ఉంటారు అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ చాయిస్ అదే ఉంటుంది తర్వాత మెచ్యూరిటీ పెరిగిన తర్వాత చాయిస్ చేస్తారు ప్రొఫెషన్లో ఇప్పుడు నేను ఎంబీఏ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ పొలిటిక్స్ రావాలనేది నా పర్సనల్ చాయిస్ అందరికీ పర్సనల్ చాయిస్లే అందులో ఎలిజిబిలిటీ వీళ్ళకు ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐపీఎస్ వాళ్ళ సన్న ఐపీఎస్ అవ్వాలనుకోగానే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫాదర్ చేయబట్టుకొని ఇయో ఇది డైరెక్షన్స్ గైడ్ లైన్స్ ఒకవేళ వేరేది అనుకున్నారు అనుకోన్న అయ్యో లక్షల మంది ఉంటారన్న వేరే వేరే అనుకునేటోళ్ళు రాజకీయ నాయకులు కొడుకులు అందరూ కూడా లక్షల మంది ఉంటారు వేరే వేరే చేసేవాళ్ళు నేను పాలిటిక్స్ అనగానే మా ఫాదర్ చెప్పగానే మా ఫాదర్ కూర్చోబెట్టి రాజకీయం అంటే ఇది 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 అన్ని చెప్పి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి సో అటు సైడ్ ఎక్కువ ఎలిజిబిలిటీస్ వస్తాయి ఇంట్లో ఫాదర్ ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉంటే సన్న ఆ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకుంటే మాత్రం అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ కౌంట్ అవుతుంది గైడ్ లైన్స్ వస్తాయి సో యూ విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అది చెప్తున్నాను నేను మీరు ఎంపీగా ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు ఎమ్మెల్యే ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయారు అంటే నా రాష్ట్ర నాయకత్వంలో నాన్న ఎప్పుడో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు కాబట్టి సిటీకి ఏదైనా చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా తన్నం కదన్న ఎంపీ కింద పోతే సెంట్రల్ ఫండ్స్ ఇంతవరకు ఎప్పుడు రాలేదన్న మీరు వాస్తవానికి నేను కాంట్రవర్సీ నాకు ఏ పార్టీతో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకుందాం అన్న ఒక స్టేట్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ కడుతుంది బెనిఫిట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ ఎవరైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకొని లేదా సపోర్ట్ చేస్తారు కదన్న లేదు మిషన్ బగిరేద ఇంటింటికి నీళ్ళు తీసుకునే కార్యక్రమం ఉందనుకుందాం ఓకే టీడీపీ అంటే సారీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా బెనిఫిట్ వస్తుండొచ్చు అన్నీ జరుగుతుండొచ్చు కానీ అంత భౌగోళికంగా అంత పైప్ లైన్ వేయాలి అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టాలి అన్ని వాల్స్ పెట్టాలి కంట్రోల్ వాల్స్ పెట్టి నీకు కంప్లీట్గా ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ సెవెన్ టైమ్స్ గ్లోబ్ తిరిగే పైప్ లైన్ త్రీ టైమ్స్ టు సెవెన్ టైమ్స్ ఏదో గ్లోబ్ తిరిగే అంత పైప్ లైన్ పడిందన్న మొన్న ఇటువంటి మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమన్నా ఏమైనా చేయాలి కదన్న బహుశా మనం ఏమైనా పెద్ద వాయిస్ ఇవ్వగలుగుతామేమో అనే ఒక ఉద్దేశంతో అనుకున్నాను నేను వాస్తవానికి అట్లా అడుగుబడడం జరిగింది కానీ అంటే అంత వివక్ష చూపొద్దన్న తప్పు కదా ఇప్పుడు నాకు ఇంకో క్వశ్చన్ బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయం అమిత్ షా తెలంగాణలో బీజేపీని టార్గెట్ చేసినట్టు అదే టీఆర్ఎస్ని టార్గెట్ అంటే ఇంతకుముందు అమిత్ షా లేదా బీజేపీ లేదా టీఆర్ఎస్ లేదా తెలంగాణ లేదా ఇప్పుడు టార్గెట్ చేసేవి ఏమంటే కొత్తగా అంటే ఏది నోటికి వస్తే అది అంటే అన్న తప్పు కదా ఇప్పుడు నీకు అంత టార్గెట్ చేసేది ఉంటే పైసలు ఇచ్చి చేయి ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా మనం ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అన్నారు ఇంత అప్పు చేసినారు తెలంగాణ రాష్ట్రం
మీరు దయచేసి వాళ్ళు అట్లా చూపలేదండి ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఆలోచన ఎప్పుడు చిన్నగా ఉండదు ఎందుకంటే ఆయన చాలా గ్రౌండ్లో చూసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చేస్తారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంతే ఎస్ఆర్డిఏ కూడా స్పెషల్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ దానికి నేషనల్ నుండి ఒక్క రూపాయి వస్తా లేదన్న అదేంటి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అన్న ఎంతమంది ఫోర్ లేని ఇంటర్ కనెక్టివిటీ మీకు చెప్తున్నాను అన్న నాగరాజు అన్న మీకు వచ్చే ఫైవ్ ఇయర్స్లో మీరు చూస్తారు మనకి ఫోర్ లేన్ వైట్ టాప్ రోడ్ సిటీ సెంటర్లో కనెక్టివిటీ ఫోర్ ప్యాకేజెస్ ఫైవ్ ప్యాకేజెస్ కింద అవుతాయి ఇప్పటికే మీరు హైటెక్ సిటీ వైపు చూస్తే రోడ్ సిస్టమ్ చూస్తే అన్న అండర్ పాసెస్ కానీ స్కైవేస్ కానీ చూడండి అన్న మీరు అంతకుముందు ఎవరు ఆలోచించలేరు మా సిఆర్కి ఏమో పెద్ద ఆలోచనలు ఉంటాయి దానికి కొంచెం సపోర్ట్ దొరికితే ఏమవుతుంది అంటే అన్న బ్యూటిఫుల్ అయ్యేది మన రాష్ట్రమే కదా దానికి చేయరు ఎంతసేపు ప్రత్యేక దేనికి అవుతారండి ప్రత్యేక మీరు దేనికి అవుతారు చెప్పండి ఎమ్మెల్యే కా లోకల్ కాబట్టి ఒక సీట్ గెలుస్తారు ఎంపీ ఏమో నరేంద్ర మోడీ ఇంక్లినేషన్ కాబట్టి మీకు పోల్ మేనేజ్మెంట్ అందరికన్నా బాగా తెలుసు భారతదేశంలో మార్కెటింగ్లో మీకన్నా మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో మిమ్మల్ని మించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి వస్తాయి మళ్ళీ అదే పంచాయతీలు బ్యాలెట్కి వచ్చేవరకు థర్టీ టూ బై థర్టీ టూ రికార్డ్ భారతదేశ చరిత్ర రికార్డ్ టీఆర్ఎస్ కొడుతుంది వ్యక్తిగతంగా కంట్రోల్ కానీ హోల్డ్ లేని వ్యక్తులు వీరంతా ఏదో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ నమ్మేసుకొని కేసీఆర్ గారు అట్లా కాదు పెద్దగా ఆలోచించి కంటి వెలుగు ఎవరు అడిగిన వాస్తవానికి ఎవరు అడిగి సరే వదిలేని వాళ్ళ గురించి మనకు తెలియదు అనుకున్నాం నేను యాదవ్ మా కులంలో మా కులం సంబంధించి ఎవ్వరు పోయి సార్ గొర్రెలి సార్ అని అడగలే అడిగలేరన్న ఎవ్వరు ఆయన మనసులో వచ్చినాయి వన్న ఆలోచనలు కళ్యాణ లక్ష్మి ఎవరని అడిగినారన్న యాదవ్ గొర్రెలు ఎందుకు అడుగుతారు కురువాలు అడుగుతారు గొల్ల కుర్మలు ఇద్దరు ఉంటారు అన్న ఇద్దరు చేస్తారు ఈ వృత్తి ఇద్దరు చేస్తారు ఇద్దరం గొల్ల కుర్మ కుల్ల గొర్మ వాళ్ళు గొల్ల కుర్మ ఇట్లనే అన్న వీళ్ళిద్దరు చేస్తారు వీళ్ళ పాపులేషన్ కూడా పెద్దదన్న దీనిపైన ఎక్కువ ఉంటారు వీళ్ళని ఇంట్లో ఫోర్స్ చేసిన వ్యక్తులు కూడా వీళ్ళే అన్న పాత గవర్నమెంట్సే ఎక్కడ వీళ్ళకి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్కి తెలియరు ఎక్కడ వీళ్ళకి ఒక స్పెషల్ సపోర్ట్ దొరకలేదు ఇక వీళ్ళు అంతే అంతే అని వాడిన టైంలో ఆయన రావడం ఎంతోమంది నమ్మలేరన్న చాలామంది నమ్మలేరు రాష్ట్రం ఇట్లా బాగుపడుతుంది తెలంగాణ వస్తే ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఎవ్వరు నమ్మలేరు అన్న అందుకంటే ఆ రోజు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి నీకు అర్థమయ్యే భాష నీకు ఉన్న తెలివి నువ్వు ఏమనుకుంటావు అన్న అరే ఏం రావు ఇట్లా అనుకుంటాం కదా అట్లనే అనుకున్న వ్యక్తులు చాలామంది తప్పేం లేదన్న అన్న తప్పు ఒపీనియన్ రావడం తప్పు కదన్న లైఫ్లో నువ్వు రెక్టిఫై చేసుకుని ముందుకు పోతావా లేదా అనేది తప్పులు తెలుసుకుని ముందుకు పోవడం దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వాట్ లైఫ్ టీచర్స్ యూ నువ్వు పుట్టగా అన్నీ తెలుస్తా అంటే నేను ఎవరు ఏం చేయలేరు భవిష్యత్తులో ఎంపీగానే పోతారా లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ఇంట్రెస్ట్ అటే అన్న నా ఇంట్రెస్ట్ అటే ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమంటే అన్న నేను పార్టీ కార్యకర్త ఇప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తని మెంబర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ నాకు అప్పచెప్పినారు నేను చేస్తున్నాను అట్లాగే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ ఏమి అప్పచెప్పారు చేస్తాను అట్లాగే ఏమి డిసిషన్ ఇచ్చినాను కేటీఆర్ బర్త్డే గారి ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు అప్పచెప్పారా ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పారా అవి మా వ్యక్తి అంత ధూమ్ధామ్ చేశారంట ధూమ్ధామ్ ఏంటంట వాళ్ళ చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో తన పుట్టిన రోజులు కూడా హోర్డింగ్స్ వేయొద్దు అడ్వర్టైజ్మెంట్ కట్టొద్దు బుకేలు దేవద్దు గిఫ్ట్ ఎస్ మైల్ ఛాలెంజ్ అని ఒక హ్యాష్ ట్యాగ్ అని నేను ఎవరికైనా మంచి పని చేసి దాంట్లో బాగా నేను స్పీకర్ ఉప్ గారికి వెళ్ళి ఈ డెఫ్ ఉంటారు అన్న వాళ్ళకి వినిగిడి చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆ మెషిన్స్ ఇచ్చిండు హియరింగ్ మెషిన్స్ ఇప్పుడు గిఫ్ట్ ఇచ్చి వచ్చిన నేను ఇంకో హియరింగ్ మెషిన్స్ నేను ఇచ్చి నేను ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇంకా నూట యాభై మాకు అవసరం ఉన్నాయండి అంటే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్కి ఇస్తా అని చెప్పిన ఈరోజు అయితే కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నేను ఇంతే అనుకున్నాం అంటే నాకు ఇంత ముందు అద్దె ఇచ్చారు లిస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చినాం నేను ఇంకో ఐదు మందికి ఏమని చెప్తా ఇది కాదు ఏదైనా మీకు తోచిన సాయం చేయండి అంటే ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు గారు ఉన్నారు ఆయన ఒక అంబులెన్స్కి ఉన్నారు కొత్తది ఇప్పుడు మా సంతోషాన్ని ఉన్నాడు తన ఎకో టూరిజం డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇట్లా కేటీఆర్ గారు కొత్తగా వినూత్నంగా తీసుకున్నామన్న దీనికి సెంట్రలైజ్గా టీఆర్ఎస్ భవన్లో బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టుకున్నాం బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టుకున్నాం ఇట్లా కొత్త కొత్తగా అంటే ఈ అడావిడీలు ఇవన్నీ ఏం చేయొద్దు ప్రజలకు ఏదైనా హెల్ప్ అయ్యేది చేయండి నా బర్త్డే రోజు కూడా అని ఒక కాస్తో హ్యాష్ ట్యాగ్ గిఫ్ట్ ఎస్ మైల్ ఛాలెంజ్ అని పెట్టుకొని ఇప్పుడు బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది అన్న ఈరోజు అందులో బాగా మీరు రెండు ప్రోగ్రామ్ చేసినాను టీఆర్ఎస్ భవన్ పోయి నేనే బ్లడ్ ఇచ్చి వచ్చినాను అదే అడావిడి అన్న భవిష్యత్తు లక్ష్యం ఏంటి అసలు మీద మంచి నాయకుడు కదా కదన్
రాకుండా నేను మంచి నాయకుడు ఎదగాలనేది నా కోరిక రెండే వాళ్ళ మీద అబ్బాండాలు వస్తుంది చెడ్డ నాయకులు అయిపోయారు మీరు క్వశ్చన్ ఏ అడిగారు అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ డెస్టినీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒక నాయకుడిగా ఎదగాలనుకున్నా ఒక మంచి నాయకుడు యు ఆస్ట్ మీ వాట్ యు వాంట్ టు బికమ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ లీడర్ ఓకే అని చెప్పిన వాళ్ళ గురించి నేను అడగలే అన్న నేను అట్లా లేను మీరు నువ్వు ఏం అవుతావు ఏం అవుదాం అనుకున్నా అన్నా నేను ఒక మంచి నాయకుడు అవుదాం అనుకున్నా అది ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళ చెడ్డ నాయకులు నేను అడిగాను అదే అన్న అదే అంటున్నా నేను ఎవరు కావాలని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు మంచి చెడ్డ అని క్వశ్చన్ అడిగి చెప్తా దానికి నేను ఓకే మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళ చెడ్డ నాయకులు అంటారు మళ్ళీ అందరూ మంచి అందరూ చెడ్డ ఉండరు అన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అందరూ ఉంటారు ఐదు చేలు ఒక లెక్క ఉండవు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఉంటుంది అందరిని డిసిప్లిన్ గా నడిపించే వాళ్ళు కేసీఆర్ గారు నాయకుడు అట్లా ఉంటారు ఆ డిసిప్లిన్ మీలో ఉందా ఉంటుంది అన్న ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్లినేషన్ ఉంటుందా ఉంటుందా ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ బై బర్త్ ఉంటుంది డిసిప్లిన్ ఎందుకంటే పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ ఉన్నాను కదా అన్న పొలిటికల్ ఇంక్లినేషన్ పబ్లిక్ తో ఇంటరాక్షన్ ఇంక్లినేషన్ తెలిసిపోతుంది నాకు అంటే ఆ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అదే చెప్పినా కదా నేను రాజకీయం అనగానే నీకు టికెట్ ఇస్తాను చెప్పరు అన్న మా డాడీ ఊసబెట్టి ఇయో పొలిటిక్స్ అంటే ఇవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి ఇవి ఉంటాయి ఇట్లా తిడతారు ఇట్లా కొడతారు ఇవన్నీ చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత కొడతారా అంటే అన్న మాట వరుస అన్న అంటే మాట వరుస కూడా మాట్లాడతారు ఓకే తిడతారు కొడతారా అంటే కొట్టారన్న మాట వరుస రాజకీయాల్లో మాట వరుస తప్పు కదా అడగకూడదు కదా మాట వరుస మాట జాగ్రత్త మాట వరుసకి మేనిఫెస్టోలో పెట్టదు కానీ మాట వరుస చెప్పొచ్చు అన్న ప్రజల ముందు కూడా చెప్పకూడదు కదా అది ఇక్కడ ఉన్న అందరు అక్క చెల్లెలకు అంటే అది మాట వరుసకి అందరు అక్క చెల్లెలు అన్న అందులో అందరు అక్క చెల్లెలు ఉండరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అన్న అట్లా బాట వరుసగా వాడతాం అన్న సరే ఇట్లా తిడతారు కాంట్రవర్సీ చేస్తారు లేకపోతే ఇట్లా పలానా పలానా మనం చేయకపోయినా అంటారు నువ్వు అది చేయలేను కదా నువ్వు ఫ్రస్ట్రేషన్లకి ఎమోషన్లకు పోవద్దు వివరంగా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ దొరికినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఇట్లా చెప్తారన్న గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదన్న అంత ఆషామాషి వదిలేస్తారన్న పబ్లిక్ ఉంటాయి కదన్న గైడ్ లైన్స్ ఏ ప్రొఫెషన్ అన్న నాకు ఒక కొడుకు పుట్టిన మొన్న ఏప్రిల్ లెవెన్త్ ఎలక్షన్ ఉంటే టెన్త్ పుట్టినప్పుడు భవిష్యత్తు నాయకుడు అనమాట లేదన్న అదే అన్న ఇప్పుడు హిస్ చాయిస్ రాజకీయ నాయకుడు కొడుకు కదా ఇప్పుడు నా రాజకీయ నాయకుడు కొడుకు వానికి వానికి వయసు వచ్చేవరకు నేను రాజకీయమే నడిపిస్తుంటా కానీ వానికి మెచ్యూరిటీ రాగానే వాడు డిసిషన్ తీసుకుంటే డిసిషన్ వానికి రాజకీయమే నడిపిస్తాను నేను పబ్లిక్ ఎలా సేవ చేయాలి రాజకీయం అంటే రాజకీయం అంటే కూర్చున్నప్పుడు కాదన్న పబ్లిక్ ఎట్లా సేవ చేయాలి ఎవరైనా ఏదైనా ప్రాబ్లంకి వస్తే అడ్రస్ ఎట్లా చేయాలి నువ్వు ఎవరు చెప్పాలి పబ్లిక్ సేవలు అంత మునిగి పోయారా మీరు పబ్లిక్ సేవలనే ఉన్నామన్న మీరు హిస్టరీలో నాగరాజు గారు నేను ఇప్పుడు కాదన్న యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ ఇప్పుడు రాలేవు అన్న ఎప్పుడు నుండో ఉన్నాయన్న మీరు పాస్ట్ డేటా కొట్టండి మీరు పాస్ డేటా కొట్టండి ఎన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయో మీరే నాతో చెప్పండి పబ్లిక్స్ అంటే ఎలాంటి చేస్తున్నారు అంటే కుంటి వారిని రోడ్డు దాటించడం గుడ్డి వారికి ఏదైనా కళ్ళు పెట్టించడము అంటే నా బేసికల్గా ప్రాబ్లం ఏమైందంటే మీతోనే రొటీన్కి అలవాటు పడిపోయినా అట్లా ఉండదు అని చెప్తాం ఒక నలభై మంది అనాథ పిల్లలు ఎక్కడ నన్ను పిక్ చేసి ఏమంటే ఊటే అనమాట హాస్పిటల్కి వెళ్ళి పళ్ళు ఫలహారాలు అందించడం చెప్పను ఒక నిమిషం చెప్పని వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర పెట్టి వాళ్ళకి ఒక షెల్టర్ అని ఆశా కిరణ్ అని దానికి ఒక పేరు పెట్టి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా వాళ్ళు పైకి ఎదిగే వరకు అంటే వాళ్ళ ప్రయోజకులు అయ్యే వరకు వాళ్ళని చూసుకునేది ప్రజల సేవ అన్న రాజకీయం పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నాను నేను ఇంకోటి రేప్ విక్టింగ్స్ ఉంటారు నువ్వు అనాథలను చూస్తావు అందరినీ చూస్తావు అన్నాం రేప్ విక్టిమ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు చేసిన తప్పు కాదు వాళ్ళని ఎవరో చేసిన తప్పు వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి చిలుకల గూడాలో దానికి పేరు పెట్టలేదు వాళ్ళని బయటకు తేలేము పలానా వ్యక్తి విక్టిమ్ అని చూపించలేము కదన్న ముప్పై ఐదు మందిని ఇప్పుడు ఉన్నారు ప్రజెంట్ దాంట్లో మా ఫాదర్ బర్త్డే ఒకటి నా బర్త్డే ఒకటి ఆ రెండు రోజులు పెళ్లి చేస్తామన్న జనసంద్రంలో సామాన్యులతో కలిపి పెళ్లి చేస్తాం చేస్తాం ఇట్లా వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నాను రాజకీయంగా ఒక వంద లక్షలు చెప్తాను నేను వ్యక్తిగతంగా చెప్తున్నాం ఇట్లా మా మదర్ ఉన్నారు మా చిన్న సిస్టర్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఫీజు కడతారు వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఎవరెవరికి తోచినంత వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అన్న ఇక్కడ రాజకీయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మా ఇంటికి నీళ్ళ కనెక్షన్లో ఒక ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రోడ్ కనెక్టివిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది డబుల్ బెడ్రూమ్ కావాలని ఉంటుంది లేదా గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఏమన్నా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇది రొటీన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ వీడు ఇంకోటి ఎవరైనా ఇప్పుడు సి
ఇందులో భాగంగానే చాలా విషయాలు జరిగినాం అన్న చాలా విషయాలు చేస్తుంటాం అవగాహన కూర్చునే చేస్తామన్న ఏదన్నా ఏలు పెట్టి ఏదన్నా తప్పు చేసేసి అట్లా కాకుండా దాన్ని డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి ఎందుకంటే టైం ఉందన్న యూ హ్యావ్ టైం పబ్లిక్ సర్వీస్కి ఒక టైం లిమిట్ ఉండదన్న ఇప్పుడే ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేసేసేయాలి ఉండదు నిజంగా సేవ చేయాలనే తపన మీతో మీకు ఉందా రాజకీయ అవసరాల కోసం మీరు లేదన్నా ఇవన్నీ ఎప్పుడు నుండు అన్న ఎప్పుడు నుండు ఎప్పుడు నుండో ఇన్ సెన్స్ బహుశా నేను ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడు ఉండన్న ఇంకోటి నా ఫ్రెండ్స్కి ఫీజు కట్టేస్తాను నేను నా సర్కిల్లో ఫీజు కడుతుంది నేను అటువంటి ఫ్రెండ్స్ అబ్రాడ్కి పోయినారు వాళ్ళు ఖతార్లో ఉన్నారు మా సౌదీలో ఉన్నారు వాళ్ళు మొన్న ఎలక్షన్కి వాళ్ళు జాబ్స్ రిజైన్ చేసి వచ్చి అంటే లీవ్ పెట్టి రావచ్చు అదే వన్ మంత్ అడిగితే వాళ్ళు టెన్ డేస్ వేస్తా అంటే రిజైన్ చేసి వచ్చి నాకు సర్వీస్ చేసి ఇక్కడ ఓడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడనే ఓడిపోయిన గాలి జనరల్గా గెలుస్తూ ఉండిపోతారు వాళ్ళు ఓడిపోయి ఉండిపోయి ఇందులో భాగంగా లోకల్గా ఏమైనా చేద్దాం ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ డన్ వెల్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ వాళ్ళు అంత ఎదుగు దూరం కూడా వాళ్ళు అనుకోలేరు సో దే ఆర్ డన్ వెల్త్ ఫర్ దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళు ఏమైనా చేద్దాం వాళ్ళందరూ కలిసే ఈ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అన్నమాట అది అంటే రాజ్ అన్న ఇంకోటి మా ప్రొఫెషన్ పొలిటిక్స్ కదన్న దానికి అనుసంధానం ఉండవు మాకు దట్ ఈస్ మై మెయిన్ స్ట్రీమ్ రేపు పొద్దున ఇది చేస్తాడు బెనిఫిట్ అయితే ఉండదు అన్న ఉన్నా లేకపోయినా అదే కదా కావాల్సింది సో మా మెయిన్ స్ట్రీమే రాజకీయం కాబట్టి రాజకీయం అంటే పబ్లిక్ అన్న నువ్వు గెలిస్తే పవర్ అందరూ నాయకులు గెలుస్తారా రాజకీయ నాయకులు అందరూ గెలుస్తారు కొంతమందే గెలుస్తారన్న కానీ అందరు రాజకీయ నాయకులు సో దాంట్లో బాగానే ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్న కంపల్సరీగా ఉంటాయి మీకు గెలిస్తే పవర్ వస్తుంది యూ హ్యావ్ ఏ సీట్ యూ హ్యావ్ ఏ డెజిగ్నేషన్ యూ హ్యావ్ ఏ చైర్ గెలిస్తే మాత్రమే కానీ ఓడిపోయిన రాజకీయ నాయకులు ఎంతమంది ఉంటారు అందరు రాజకీయ నాయకులే కదా సో వాళ్ళు నా ఒక్కనే కదన్నా చాలామంది చేస్తుండొచ్చు జిమ్కి వెళ్తుంటారు బాగా జిమ్ చేస్తాను నేను డైట్ చేస్తారు అంటే ఇంట్లో ఉందా బయటకు వెళ్తారా బయటకు వెళ్తాను నేను ఇక్కడ నేనే మా ట్రైనర్ ఉన్నారు ఎవరన్నా ట్రైనర్ లేదన్న ఇక్కడే పాల్ అని ఇది కూడా అందులో భాగమే అన్న ఇంకోటి ఇది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దానికి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చింది వాడు మంచి జిమ్ కోచ్ ఉండే అవార్డ్స్ కూడా తీసుకున్నాడు ఇంకా చేయలేకపోతున్నాడు చిన్న ఒక మడగలో వాడు పెట్టుకుంటాడంటే మనం ఆర్థిక సాయం చేసి పెట్టించినాం వాడి దగ్గరకే పోతాను ఇంకా ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడికి సో వాడితో ఇంట్రాక్షన్ వాడు కొంచెం ధైర్యం ఉన్నట్టు ఉంటుంది నేను పోతుంటాను మార్కెటింగ్ కూడా జరుగుతుంది అట్లా ఉంటుంది విగ్రెస్ కాదన్న జస్ట్ బీ ఫిట్ మీరు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇల్లు చూసినారు కదన్న లిఫ్ట్ లేవు కింద నుండి పైవర్ ఎక్స్ స్టెప్స్ మీరు కూడా నడిచి వచ్చినారు అయినా కదన్న సో నేను బహుశా ఒక రోజుకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ కిందకి మీదకి తిరుగుతుంటాను సో అది కూడా ఇట్లా హెల్ప్ మీ లిఫ్ట్ పెట్టించుకోవచ్చు కదా పాతం కట్టినాం కదన్న మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్టు మీకు అలోకేషన్కి ఛాన్స్ లేదు చూడండి మేము ఎక్కడైనా మళ్ళీ డెమాలిష్ పైన ఉండి కిందకి చేయాలంటే ఫాదర్ అందరం ఇక్కడే ఉంటాం కదన్న వేరే ఇంకా డాడీ ఎప్పుడు ఎప్పుడు హాలిడేకి నెల రోజు ఇటు పోయింది ఆయన ఎప్పుడు పోలేదు ఎప్పుడు పోడు ఆయన పబ్లిక్లో పోతే అది ఒక ఫోబియా లేకుంటుంది సో ఎప్పుడు ప్రొవిజన్కి రాలేదు ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాం మీ డైట్ ఎలా ఉంటుంది నేను అన్నీ తింటాను నాకు ఇష్టం ఫుడ్ బాగా ఇష్టం భోజన ప్రియ అనమాట భోజన ప్రియ అన్న కానీ పోర్షన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది కదా అండి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి తింటుంటాను ఏదో తింటుంటాను ఇంకోటి నాకు అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు సెలెక్టివ్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి బాగా కాలరీస్ ఎలా కరిగిస్తున్నారు చెప్పిన కదా జిమ్ చేస్తాను ఇంకోటి మెటబాలిజం రేట్ ఎక్కువ అన్న నాకు జనరల్గా తిరగడము నడవడము ఎక్కువసేపు కూర్చోడం ఇష్టం ఉండదు నడవడం ఇట్లా ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతుంటే ఎంతసేపు కూర్చున్నామో కానీ జనరల్గా టెన్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ అసలు ఇంపాసిబుల్ ఏదైనా మాట్లాడాలని కూడా నించుని మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఈ స్టెప్స్ కూడా చెప్పినా నూట ఇరవై స్టెప్స్ ఉంటాయి అవి పది సార్లు తిరగడం నూట ఇరవై స్టెప్స్ ఉంటాయా ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ స్టెప్స్ ఉంటాయి నాకు సో నువ్వు పది సార్లు ఎక్కి తిరగడం అంటే అయిపోయింది కదా ఎక్కి తిరుగుతుంటారా తప్పదు కదా ఇప్పుడు మనం పైన ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినా కింద పోయినాం అనుకున్నాం కింద ఇన్విటేషన్స్ ఇవ్వడానికి వస్తారు కలవడానికి వస్తారు ప్రాబ్లమ్స్కి సో వాళ్ళని అటెండ్ అవుతాం కదా మళ్ళీ పైన పర్సనల్ వర్క్ ఉన్నప్పుడు పైకి వస్తాం మళ్ళీ కింద పోతాం లిఫ్ట్ ప్రొవిషన్ లేదు పాతిలు కదా దేవుని పూజిస్తారు ఎక్కువ ఇష్టం అన్న నాకు నేను దేవుడికి భక్తుని దేవుడు భయపడే వ్యక్తిలో నేను ఒక వ్యక్తిని దేవుడు మంచి చేస్తారని నమ్మే ఒక వ్యక్తిని అట్లా ఏముండరు చిన్నప్పటి నుండి ఇదో తెలంగాణ వాళ్ళకి హాలిడేస్ అంటే యాత్రలు అంటే ఇక గుడ్లే మన ఇంట్లో పెద్దలు తాతలు నాయన వాళ్ళ కాడికి వెళ్ళి యాదగుట్ట తిరుపతి ఇట్లనే తిప్పేటోళ్ళు సో నాకు అన్ని ఇష్టం అన్న దేవుళ్ళు
నాకు హ్యాబిట్ ఏంటంటే రైట్ ఫాస్ట్ లేస్తారు నాకు లెఫ్ట్ కన్నా ఒక విషయం నాకు తెలుసు మీరు చెప్పే తర్వాత నేనే గమనించాలి మీ రైట్ హ్యాండ్ వాచ్ ఇది స్టైల్ కాదన్న నాకు మాట్లాడేటప్పుడు ఏమైతుందంటే నాకు జనరల్ గా రైట్ ఫాస్ట్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది సో మై టైమ్ గో సో ఐ పుట్ రైట్ అట్లా వ్యక్తిగత దేశాల్లో చాలా మంది చాలా ఆశలు ఆకాంక్షలు కోరికలు హ్యాబిట్స్ ఉంటాయన్న అది వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఇంతసేపు మాట్లాడితే నేను గమనించని విషయాన్ని నాకే చెప్పాను మీరు మీకు ఫస్ట్ ధన్యవాదాలు అండి కొన్ని కొంతమంది రైట్ పోతుంది కొంతమంది లెఫ్ట్ పోతుంది మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోని రైట్ రాసే వాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోని బ్యాటింగ్ చేయలేరు నా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాడు ఒకడు అందుకే చెప్తున్నాను వాడు ఈజ్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాడు బౌలింగ్ వేసినా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోని వేస్తారు కానీ బ్యాటింగ్ మాత్రం రైట్ తోని చేయగలుగుతారు అంటే అది ఏమో అలవాట్లు ఉంటాయి నా కొన్ని సో అట్లా ఇట్ ఈస్ ఎవరిబడీస్ పర్సనల్ చాయిస్ ఇన్ ఎవరిబడీస్ లైఫ్ ఎవరింటి కరెంట్ బిల్లు వచ్చినా కట్టుకోవాల్సిందే ఎవరి కరెంట్ మాట కట్టుకోవాల్సిందే అట్లాగే ఎవరి కోరికలు ఆశలు బిజీ అంటే ఎప్పుడు నుండి ఇంతే ఉండే అన్న గడపడం అంటే అన్న ఇప్పుడు మాది సన్ బయటికి వెళ్ళాలి సినిమా సనత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ అన్న ఇది ఇప్పుడు మనం ఉండే ఇల్లు కూడా సనత్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ సో ఇక్కడికి ఏదైనా హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటారు అన్న మాకు అన్ని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ వచ్చినప్పుడు నుండి సెవెన్ అసెంబ్లీ అయినా కాబట్టి ఒకసారి అటు వెళ్ళిపోతే రావడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అన్న మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేలా అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంచెం ఉంది కానీ అదర్వైజ్ మాకు హాఫ్ అన్ అవరే ఏ ఈవెంట్స్ పోయినా ఇట్ ఈస్ సనత్ నగర్ కాబట్టి హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుండే అంటే నేను డాడీకి ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా కాబట్టి చెప్తున్నా ఓకే ఎంతో మంది మీపై ఆశలు పెట్టుకొని దాదాపు మూడు లక్షల మంది మీకు ఓట్లు వేసారు కదా వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు అసలు అన్న ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రజలకి మీరు మొన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్ల చూపించిన నమ్మకం స్టేట్ ఎలక్షన్లో కానీ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కానీ మళ్ళీ పంచాయతీలు కానీ రేపు వచ్చే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కానీ మళ్ళీ చూపిస్తారని మీ అందరికీ వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి హెల్ప్ జరిగినాయి ఎంత బెనిఫిట్ చేస్తున్నారో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది మీకే తెలుసు మీరు అందరూ విఘ్నులు దయచేసి యువతకి మాత్రం ఒక నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ని దయచేసి ఒక రెవల్యూషనరీ థాట్ని మంచి కోసం వాడండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని మంది దాన్ని వేరే విధంగా మనం డైవర్ట్ చేయడానికి కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి కానీ మనని మనని విడగొట్టడానికి కానీ వాడడానికి ఆస్కారాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా దాన్ని పరిశీలించాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజే పుట్టినరోజు చేసుకుంటే మా కేటీ రామారావు అన్నకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తూ జయ తెలంగాణ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సాయి కిరణ్ యాదవ్ గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు చాలా చిన్న వయసులో చాలా ఎక్కువ అవకాశం పెట్టారు రాజకీయాల గురించి మీరు భవిష్యత్తు రోజుల్లో మరింత ఎత్తుకు ఎదగాలని మేము మా ఇంటర్మీడియట్ అండి కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ నేను మీ తలసాని సాయి కిరణ్ యాదవ్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా పోటీ చేసినాను ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ do watch i